Bom, boa noite. É com muita satisfação que eu... Tudo bem? Tudo bem. Em nome do Niep Marx, desejo é, duas boas-vindas boas a, a todos, a vocês. E é, esperamos aqui um grande público. Eu espero que vocês curtam a atividade que a gente, com tanto esforço e com tão poucos recursos, preparou. Como todo mundo sabe, esse ano o colóquio é, internacional Marx e o Marxismo discute um duplo aniversário, o aniversário de 100 anos da Revolução de Outubro e o aniversário dos 150 anos da primeira edição do volume 1 do Capital, de Marx, evidentemente. Eu é, já trato, falo brevemente sobre esse tema, um tema tão, tão óbvio, mas é, que talvez seja sobre o qual talvez seja preciso dizer alguma coisa por antecipação, mas queria começar, como tradicionalmente, pelos agradecimentos ao, àqueles, àquelas instituições que apoiaram o evento. Aqui é a nossa é, Faculdade de Economia, a Faculdade de Serviço Social, ao lado, o prédio ao lado, que vai receber diversas das sessões de mesas coordenadas, é, algumas das salas serão lá e outras aqui no, no prédio da Faculdade de Economia, e a UF em geral. A gente, é, curiosamente, não tem do que reclamar da nossa instituição em termos de apoio ao nosso evento. Sempre encontramos aqui um suporte necessário para que o evento se desenvolvesse da melhor maneira. É, acredito que seja isso uma exceção. Também temos de é, agradecer ao Corecom do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Economia, que é, de longe, a instituição que apoia há mais tempo o, o nosso NIEP Marx. E esse colóquio é uma coisa curiosa. O nosso grupo tem muita gente é, baseada na Faculdade de Economia e o Conselho aqui do Rio sempre nos apoiou é, com muito desprendimento. Também recebemos apoio da CAPES e da Sociedade Brasileira de Economia Política, que é a nossa instituição é, parceira. Esse ano, a gente é, também deve dizer que não recebemos muitos apoios tradicionais, sobretudo aqueles que vêm do governo federal, e isso nos orgulha muito, que é, nós não tenhamos é, recebido esse suporte. É, no entanto, isso colocou o grupo diante de algumas é de uma situação difícil, evidentemente, a gente tem um grupo é, que faz eventos desse porte já há bastante tempo e não queríamos que o evento fosse diminuído pelo aperto, é, é, a perseguição efetiva promovida pelo governo federal. É, diante disso, a nossa alternativa foi entrar no circuito mercantil simples, MDM, vocês já viram que o NIEP está vendendo camisas lá fora, é, a gente está pedindo contribuições para a festa, coisas que não são muito usuais, mas as camisas são bonitas, é, eu recomendo fortemente. Então, okay, apoiem o NEP, apoiem o Colóquio, a gente jura que é, vale a pena. Sobre o tema, é, trata-se de um duplo aniversário e a coincidência não podia ser mais é, interessante. Nós temos, de um lado, a celebração da obra que inspirou, teoricamente, é, de forma mais, mais bem sucedida, de longe, vamos dizer assim, a ideologia comunista. De outro lado, nós temos a primeira tentativa de consumação dessa ideologia numa prática efetiva de transformação social. O curioso é que essa coincidência, a coincidência desse duplo aniversário, ocorra justamente agora, num momento em que tudo parece ter chegado ao, ao fim. Quanto ao capital salvo raríssimas exceções, trata-se de um livro desconhecido do grande público, muito embora ainda se saiba, ainda que de maneira vaga, quem é o seu autor. É, muitos centros que é, tradicionalmente é, é, continham o estudo do marxismo, centros do pensamento crítico ou pretensamente críticos, hoje ignoram a importância do capital para a compreensão do mundo atual, e não são poucos os intelectuais que julgam o livro inadequado para esse propósito. A Revolução de Outubro e a forma de sociedade que ela produziu parecem hoje uma sombra pálida, uma sombra opaca, de um passado bem distante, superado. A ideologia burguesa já colheu os frutos é, da derrocada do assim chamado socialismo real e entre aqueles que pretendem reeditar um discurso e uma prática revolucionários, não é possível é, mais lançar os olhos sobre o episódio da Revolução de Outubro e daquilo que ela produziu, sem pensar de imediato numa autocrítica, numa espécie de meia-culpa de classe. Já passaram quase 30 anos, desde o início da década de 90, quando tudo aquilo caiu, e até hoje ainda se julga necessário trazer para o primeiro plano 
a autocrítica, relegando ao segundo plano, ou talvez ao último plano, uma reflexão sobre aquele episódio que se limite à admissão de seus problemas, é, não, que não se limite à admissão de, de seus problemas, mas que tente também é, é, encontrar ali alternativas para o nosso futuro. Enfim, a reflexão hoje parece é, se aprisionar numa autocrítica eterna, permanente, etc., e é, recusa-se a indagar, mesmo no campo crítico, sobre a possibilidade de fazer daquela experiência histórica a chave para a superação do capitalismo ainda hoje. A nossa intenção é enfrentar, nesse colóquio, essa dupla barreira, a reflexão no campo marxista e comunista. É, nossa intenção é abrir aqui um debate público, franco, no campo marxista, no campo comunista, não fora dele, não dialogando para fora dele, mas no nosso campo, é, sobre a obra de Marx e sobre a revolução sempre associada ao seu nome, a essa obra e, ao, e a esse autor. Nós temos, portanto, o propósito de mostrar para nós mesmos que é, ainda existem reflexões mais do que interessantes sobre é, o mundo atual baseadas na obra de Marx e ainda há um debate franco sobre a Revolução de Outubro é, e, e que esse debate é, talvez é, é, deva ser refeito sobre outras bases. No último Marx e Marxismo, eu me recordo, é, esse sob formato de coloca, a gente alterna com um caráter de curso local, eu me recordo, é, é, recordo aqui que a equipe do NIEP Marx estava muito comovida com o falecimento da Paula Nabuco, uma querida amiga que foi ceifada aos 37 anos por um câncer. Uma situação é, absurda. Hoje o NIEP Marx está muito comovido também, mas por uma razão muito mais feliz. Há poucas semanas nós tivemos... Dois companheiros, Kênia Miranda e é, Zé Rodrigues, deram à luz, no caso a Kênia, a, a sua filha, Laura, é, que carrega o nome da segunda filha de, de Marx. É, a, a Laura nasceu prematura, estava é, ansiosa por sair, nem se sabe por quê, no mundo como esse, mas o fato é que passa, passa muito bem. Para nossa surpresa, e também nos emocionou muito o fato de que uma das convidadas, a Lutia Pradela, tenha é, aceitado o convite e mantido a disposição em via ao evento, mesmo tendo tido uma filha, Júlia, há menos de três meses. É, isso nos impressionou, há três meses, na verdade. Nos impressionou muito, Júlia está lá atrás, é, assistindo-nos exatamente é, agora. A gente tem certeza que daqui a mais ou menos 20 anos, essas duas meninas, Laura e Júlia, vão estar liderando a revolução que vai definitivamente <risos> suplantar o capitalismo. Por isso, a gente dedica a elas esse evento. Elas duas vão ganhar um presentinho. Esse não está à venda. Do Niep, mas... Eu aviso aqui, é, agora, é, numa espécie de anticlima, que se uma mudança na programação do último dia, mas por uma boa razão, para que a gente tenha mais espaço na festa, é, a gente vai antecipar para o começo da, da tarde, uma hora, da, uma hora, entre uma e duas, a apresentação teatral que vai ter aqui, sobre os 10 dias que abalaram o mundo, baseado na obra, é, e, é, em seguida, a, a sessão de mini, o mini curso começa às 2 e meia e vai até às 18 e 30. Aqui mesmo, no auditório, logo depois do mini curso, é, nós faremos é, o lançamento de livros, tá, okay? vários autores vão lançar livros aqui no, aqui no evento, amanhã vão ter cartazes espalhados aí, fazendo, já tem, mas amanhã vão ter mais ainda, fazendo esse anúncio, e em seguida nós vamos para a celebração festiva desses lançamentos, autógrafos, etc., e aquilo tudo mais que tem numa boa festa. É isso, eu não vou é, tomar o tempo com é, apresentações mais longas, mas vou agora falar dessa mesa. Nós é, temos aqui a felicidade de reunir é, três expoentes no plano mundial do, do pensamento marxista para discutir é, essa, o primeiro dos aniversários. É, a gente dividiu as plenárias, as quatro plenárias em, do, em dois grupos de dois, enfim, dois, dois pares. As duas primeiras tratam mais propriamente da, do aniversário dos 150 anos da primeira edição do volume 1 do Capital e as duas últimas é, da Revolução de Outubro. É, hoje eu é, tenho é, o prazer de é, compartilhar essa mesa com é, o, o companheiro membro do NIEP, Alex Kalinicos, do King's College Londres, está ali no, no nosso canto é, à, à esquerda de vocês. É, e à minha esquerda está o companheiro Fred Mosley. É, não tem ninguém à direita nessa mesa. 
À esquerda de Alex está Jorge Grespan, nosso companheiro aqui, aqui da USP. Eu vou é, começar a seguir a sequência que estava programada para o evento e iniciar pela fala do nosso querido Fred Mosley. Obrigado. Okay, now it's on. Great. Thank you very much. I want to thank the organizers uh, of this uh, conference for inviting me. Uh, I'm very happy to be here with so many Marxists. Uh, I'm not sure this sort of event could happen uh, where I come from uh, in the United States. So this is very encouraging and heartwarming, especially many young people. Uh, you are the future uh, of Marxism and the world. Uh, and I look forward, I hope, to meeting some of you personally and, and hearing about your research interest. Uh, um, I, I just wish I could speak and understand Portuguese. Uh, so uh, as Zhao has already said, this is, of course, the 150th anniversary of the publication of the first edition of Volume 1. So uh, is it okay? O público está reclamando um pouco que o som está um pouco baixo. So this this anniversary raises the question: uh, Is Marx's economic theory, and by that I mean a theory of capitalism, still relevant today, uh, 150 years later, uh, or? Has Marx's theory of capitalism uh, been shown to be logically contradictory or has been surpassed by mainstream, orthodox, neoclassical, micro and macro economics, as almost all economists think? But I argue, of course, on the other hand, that Marx's theory of capitalism is very much relevant today and has not been proved to be contradictory and and is in fact far superior to mainstream micro and macro economics. My talk tonight uh, is about uh, uh, the most important logical criticism uh, of Marxist theory that's been made over the last century, uh, the, the infamous uh, so-called transformation problem. But before I get into this somewhat abstract logical issues, I want to do two things. Uh, first, I want to mention two books uh, that were published in 2016. Uh, so the first book is my own book uh, on the transformation problem, uh, the title uh, Money and Totality, uh, a macro-monetary interpretation of uh, Marx's logic in capital and the end of the transformation problem. So uh, the book has two parts. This is part one, which presents my own interpretation, uh, an introduction, then an algebraic summary. Then uh, chapters three and four uh, present uh, uh, the textual evidence to support uh, this macro monetary interpretation uh, from all the drafts of capital. It's a comprehensive review of the relevant textual evidence. Chapter three is about 80 pages long. Chapter four is 100 pages long. Uh, and most of this textual evidence is not well known, and some of it has only been published in recent decades. Uh, so uh, I, I hope this will be uh, of interest uh, to Marxist uh, worldwide. Part two uh, then discusses the main reinterpretations of the transformation problem that have been presented in recent decades, as you can see. Sheikh's interpretation, the new interpretation, the TSSI, uh, uh, et cetera. Um, so I hope this comprehensive uh, review of the literature on this important topic will be useful, uh, both to experienced Marxists and to younger Marx scholars who want to study uh, the transformation problem. It's a kind of summary of the work of a generation of English Marxist scholars uh, on this important 
question. A paperback edition has been published, uh, so it's available at a, uh, for $20, I think. Uh, so the second book, uh, yeah, uh, is by a much better known author. His name is Karl Marx. And, uh, and uh, this book is, is Marx's uh, economic manuscript of 1864-65, which is his original draft of Volume 3 of Capital, written uh, during these years. The Volume 3 that we know was heavily edited by Engels uh, from Marx's manuscript. And it's been a long-standing sort of question in Marxian scholarship whether or not there are significant differences uh, between Marx's original manuscript and Engels volume three that we're all familiar with. Marx's manuscript was published for the first time only in 1992 uh, in German in one of the mega volumes, but this important manuscript uh, had not been translated into English until last year, uh, uh, until this volume. So this is a, something of an important event, I think, in Marxian scholarship, uh, the, uh, an English translation of this important manuscript. So Marxian scholars can now you know, study and see for ourselves what differences there are uh, between Engels' volume and Marx's manuscript. I edited the volume and, and wrote uh, a long introduction that discusses uh, the major changes that Engels made to Marx's manuscript. And just to mention one, the, the first change that Engels made was to the title of the book. This surprised me. Uh, Marx's title uh, was uh, The Forms of the Process as a Whole. Right? Engels dropped the word forms uh, and changed the title to The Capitalist Processes as a Whole. Right? So, but forms is the key word in, in the title. I mean, book three, volume three, is about the forms, uh, the, the concrete forms of appearance of capital and surplus value, uh, industrial profit, commercial profit, interest, and rent, the concrete forms. Uh, so uh, this was an unfortunate uh, change that uh, Engels made uh, to Marx's manuscript from the very beginning. Um, uh, Haymarket Books has also published a, a paperback edition uh, of this book, which will be available soon. As I understand, it's not yet translated into Portuguese, but I also understand this is going to be a high priority for uh, future uh, uh, Marxian scholarship. Okay, the other preliminary remark I'd like to make before turning to the transformation problem is to just remind us of the uh, tremendous explanatory power uh, of uh, Marx's economic theory, uh, and I would argue much greater explanatory power than mainstream micro and macroeconomics that we have to compete with. And so on the a slide, I've just listed the main uh, phenomena of capitalist economies that's explained in a unified, uh, comprehensive way uh, by Marx's theory and that you're all familiar with, just to review quickly. Uh, uh, the, the first such phenomenon is profit. It's the, the most important phenomenon in, in, in capitalist economies and, and Marx's theory provides a rigorous and, and, and robust theory of profit based on the labor theory of value, as you know. So, uh, and according to Marx's theory, profit is produced by the surplus labor of workers from this theory of profit, the rest of the empirical phenomena that are, are listed here uh, are, uh, are derived and explained uh, and, and deduced. Pervasive conflicts between capitalists and workers uh, over wages, over the length of the working day, over the intensity of labor that are present in every workplace in capitalist economies. Again, these conflicts are explained in a straightforward way by Marx's surplus labor theory of profit. Endogenous technological change, the, the, the technological uh, dynamism of capitalist economies is also explained by Marx's theory is, uh, as, as capitalists will attempt to uh, reduce necessary labor in order to increase surplus labor and increase profit. Increasing inequality, 
uh, uh, explained by Marx's theory as the, the normal result uh, of uh, uh, accumulation and, and, and technological change. Marx called it the general law of, of capital accumulation. Uh, and of course, this phenomenon has been very important in recent decades uh, uh, in capitalist economies all over the world. The rate of profit, the trend in the rate of profit, the fluctuations in the rate of profit also provided uh, a, a comprehensive explanation by Marxist theory. The, 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 the fluctuations, the business cycles, the boom-bust cycles are explained by fluctuations basically in the rate of profit that are themselves determined by technological change. So all in all, I mean, you're familiar with this, but uh, you know, I just want to emphasize uh, what a wide-ranging and, and impressive uh, 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 explanatory power that uh, Marxist theory provides. Uh, it's, I think this is a tremendous scientific achievement to explain such a wide range of important phenomena on the basis of a single unified hypothesis, uh, the, the labor theory of value. And it's especially impressive when uh, the explanatory power of Marxist theory is compared with mainstream micro and macro economics that I imagine many of you are familiar with. In fact, it's not even a close contest. Uh, uh, just uh, to briefly review the absence, virtual absence of explanatory power of mainstream micro and macro, uh, to start with profit, the most important phenomenon, uh, 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 there is in fact no theory of profit in macroeconomics. Uh, uh, when I first discovered this when I was in graduate school, I couldn't believe it. That, that macroeconomics intends to be a theory of capitalism without even including profit uh, as a variable? You know, how, how, how could this be? And it still is. And in fact, it's even uh, less uh, of a factor today uh, uh, than it was uh, uh, 40 years ago. In micro, there's the, uh, a weak and discredited theory, the so-called marginal productivity theory, but this has been shown to be logically uh, contradictory and have uh, little or no explanatory power. There's no theory of conflicts in mainstream economics. Mainstream economics uh, tends to emphasize the harmony of interest uh, uh, between capitalists and workers, not the conflicts. Technology is usually assumed to be constant in the economic analysis. Uh, and when technological change is considered, uh, it is assumed to be exogenous, not explained by the theory or the internal nature of capitalism, but determined somehow outside uh, the theory. Inequality uh, is uh, not considered at all in macro and is explained in micro, supposed to be explained by the so-called marginal productivity theory, uh, by the just rewards of higher productivity uh, of, of the higher income, uh, uh, as if uh, top managers in capitalist firms uh, produce 500 times more value than the average worker. This is absurd and obviously not the case. Boom-bust cycles are explained by exogenous shocks, again, outside the system, not something that's explained by the, by the theory uh, as part of the internal nature of the capitalist economy. So, you know, as I said, the comparison of explanatory power of Marxist theory and mainstream economics uh, is not even close. I think it's outrageous that mainstream economists continue to ignore the obvious superior explanatory power of Marxist theory over mainstream economics. In fact, I, I would say mainstream economic theory is truly a scientific scandal just ignoring the normal rules of scientific practice. But one of the main reasons that this superior explanatory power of Marxist theory has been ignored and dismissed uh, has been this alleged logical problem, uh, the, the so-called transformation problem. So if I am correct that there is no such logical problem in Marxist theory, that there is no transformation problem in Marxist theory, uh, then this superior explanatory power of Marxist theory, uh, I suggest, will have to be taken more seriously.
Okay, so now I turn to the, the theoretical issues involved in the so-called transformation problem, which, as I say, has been the main reason uh, that economists have given for rejecting Marxist theory uh, over the last uh, uh, 150 years. Uh, the transformation problem, as uh, most of you know, I'm sure, has to do with the apparent contradiction between the labor theory of value in volume one and the tendency toward equal rates of profit in volume three. Right? The labor theory of value seems to imply that industries with unequal compositions of capital should have unequal rates of profit, which is contrary to the, uh, the tendency of capitalist economies toward equal rates of profit uh, across industries. Uh, the critics argue that Marx attempted to resolve this contradiction between the labor theory of value and equal rates of profit uh, with his theory of prices of production in part two of volume three, but the critics argue that Marx failed uh, to solve this problem. Uh, and precisely the reason Marx failed, the kind of uh, phrase that's repeated over and over again, is that Marx failed to transform the inputs of constant capital and variable capital from values to prices of production. And, and this is the critical mistake that uh, Marx, has made, Marx made that left his theory uh, uh, internally contradictory, that Marx supposedly left the inputs in terms of values, but the outputs are in terms of prices of production, and this is uh, a logical contradiction. The critics argue further that Marx's mistake can be corrected, right, uh, using a method first suggested by Bortkowitz in 1905, uh, which utilizes a system of simultaneous equations in which the prices of the inputs are determined simultaneously with the prices of the outputs and the rate of profit. However, uh, the Bortkowitz method of determination of prices of production results in the following conclusions that are damaging to Marx's theory. Marx's two aggregate equalities between prices and values and total profit and total surplus value cannot be both true at the same time. The price rate of profit is supposed to be different from the value rate of profit, and these two rates of profit can show divergent trends. So the critics conclude uh, Marx's labor theory of value is logically inconsistent and should be rejected. Of course, there's been a long controversy over this transformation problem with many participants, including uh, some of the uh, innovative interpretations in recent decades that I discuss in, in part two of, of my book, as I showed. But I argue, uh, to the contrary, that Marx did not, uh, quote, fail to transform the inputs. Uh, 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 from values to uh, prices of production. Instead, the inputs of constant capital and variable capital are supposed to be the same, uh, both in the theory of value in volume one and in the theory of prices of production in volume three, and I will explain later what I mean by they're supposed to be the same, and therefore there is no failure to transform. So this long-standing criticism, uh, I argue, uh, uh, is, is not valid uh, and, and, and certainly not, not a reason, not a, a valid reason to reject Marxist theory. I realize many of you in the room are probably not economists uh, and might not be that interested in the, the details uh, of the transformation problem, uh, but I hope it will be of some interest uh, that uh, this is not a valid criticism uh, and that I argue that the criticism itself is based on a misunderstanding of the fundamental logic of Marx's economic theory and the, 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 the logical method that Marx used to construct his uh, uh, theory in capitalism. Since, after all, the, the, the long-standing criticism is a logical criticism, right? That is a logical inconsistency or contradiction. Thank you. Uh, um, so the validity of the criticism depends on a correct understanding of Marx's logical method. 
And I argue that this long-standing criticism is based on a misunderstanding uh, of Marx's logic and is thus not valid. So my interpretation emphasizes then the logical method uh, uh, that Marx employed in, in constructing his theory of capitalism and, and, and reconsiders this controversy over prices of production and the transformation problem within the larger context of Marx's overall logical method. And I argue that it's based on a misunderstanding of Marx's logic and is therefore not a valid criticism. So my interpretation then emphasizes the, the logical method, reconsiders the transformation problem from this perspective. I argue that, uh, where are we here? Yeah, good. Uh, that there are, are, are two main aspects uh, of Marx's uh, logic that are especially relevant to the transformation problem. And I characterize these two aspects in terms of modern economics as macro, macroeconomic, and monetary. Uh, um, uh, so I argue that Marx's theory is primarily, first and foremost, a macro economic theory, uh, mainly about the total surplus value produced in the economy as a whole. Uh, and Marx's theory is also primarily a monetary theory, that the variables that are determined in Marxist theory are monetary variables, and especially uh, the, the total surplus value uh, that is determined uh, in volume one is a monetary var variable. Uh, expressed symbolically in, in Marx's uh, striking abbreviation uh, as delta M. Uh, uh, so uh, the first two sections of my paper for this conference, I discuss these two aspects, the macro and then the monetary. Uh, this is getting a little ahead of ourselves, but uh, I'll get there in a minute. Um, uh, and in this paper, the primary uh, 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 emphasis is on the, the second aspect, the monetary aspect, because that is the most controversial. Uh, then there are also sections three and four of my paper. Section three presents an algebraic summary briefly of this interpretation, and then section four presents uh, a summary of some of the, the uh, uh, most important textual evidence to support. Uh, uh, this interpretation. I won't have the time here to, to discuss uh, sections three and four, but I would be happy to discuss later if, if there are questions. Uh, um, so, how are we doing time wise? We got plenty, right? Okay, so I want to discuss these two the macro and the monetary. First, the, the macro. The, the main point here is that I think. Uh, the overall logical structure of Marxist theory uh, uh, can be described as having two levels of abstraction. Uh, and I think these levels of abstraction can be uh, described as uh, the, one, the first level of abstraction is the production of surplus value, and the second is the distribution of surplus value. Right? So the production of surplus value has to do with the determination of the total surplus value in the economy as a whole. So it's, it's macro, by the working class as a whole. Then the distribution of surplus value in volume three uh, has to do with the division of the total surplus value into individual parts. Uh, first, the equalization of the profit rate across industries in part two and then the further division of the total surplus value uh, into commercial profit, interest, and rent in parts uh, four, five, and six uh, of uh, volume three. So, and the key point of this logical method is that the production of surplus value is theorized prior to the distribution of surplus value. In other words, the total surplus value produced in the economy as a whole is determined logically prior to its division into individual parts. This first the whole, first the total, then the, 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 the pieces, the, the, the individual parts. Uh, the, the, the total surplus value is determined at the first level of abstraction, the production of surplus value, uh, and then this total is presupposed, this is an important point, presupposed in the second level of abstraction, the distribution of surplus value, the division of this predetermined total surplus value into individual parts. 
I argue, I think it's clear, that this logical progression from the production of surplus value to the distribution of surplus value follows directly from Marx's labor theory of value and surplus value. According to Marx's theory, all the individual parts of surplus value come from the same source, right? The, uh, the surplus labor of workers. Therefore, the total surplus value must be determined first uh, uh, by surplus labor. And then this total surplus value uh, is further divi is divided into individual parts, which depend on other factors in addition to surplus labor, such as the competition that equalizes the rate of profit uh, uh, across industries. Okay, so the, just briefly, the, the most important and the most rele relevant example of this logical progression from the total to the individual parts, from the production to the distribution of surplus value, is, of course, Marx's theory of prices of production uh, in, in part two of volume three. And this is just a very brief summary, but the, the, the key point is that the total surplus value is determined first right, by surplus labor. Then that predetermined total surplus value is used to determine the rate of profit. Right? And then the rate of profit is presupposed in the determination of prices of production, which equalizes the rate of profit uh, uh, across industries. Right? So we can talk more about this, this the, the, the details of the algebra later if you want, but uh, the, the main point here is that there's no contradiction between the labor theory of value uh, and equal rates of profit. The, the, the rate of profit that is equalized in Marx's theory uh, is itself determined by the labor theory of value and surplus value uh, and follows directly from that. You know, the transformation problem is often, perhaps usually, discussed as a transformation from uh, uh, micro to micro, from two sets of micro economic prices. Right? from individual labor values to individual prices of production. Uh, but I argue this is, this is not what Marx's transformation is about. Marx's transformation is instead from macro variables to micro variables, from the total price and total surplus value to the uh, individual uh, uh, profit and uh, individual prices of production. So the standard interpretation, the usual interpretation of Marxist theory, uh, misses entirely this uh, all-important prior determination of the total surplus value, the whole before the parts. Uh, uh, one could say the transformation problem is really a disaggregation problem. You, you start by determining the total surplus value, and that gets disaggregated by the distribution of surplus value. I think the textual evidence to support this macro aspect of Marx's logical method, the prior determination of the total surplus value, is, is, is very strong in all the, Marx repeats this over and over again in all the drafts of capital. Uh, and I would say this is conclusive. The, the point, uh, uh, chapter three of, of my book uh, presents the uh, review of the textual evidence on this, this important uh, first point. Other authors, just to mention, who have emphasized this uh, macro aspect of Marx's method include uh, Paul Maddock, uh, Roman Rostovsky, and, and more recently Duncan Foley in the the, the new interpretation. I myself learned this uh, macro aspect of Marx's method from Paul Maddock, whom I had the, the, the good fortune of studying informally with uh, uh, in the 1970s when I was your age uh, in, in, in Cambridge, Massachusetts. And this was one of the, the main points that I learned from him. Now, a related aspect of Marx's logic which follows from this two levels of abstraction uh, and the prior determination of the total surplus value is that Marxist theory in all three volumes is about the same economic system, right? A so-called single system theory. And the, the, the same system is the actual capitalist economy. Uh, okay, so we, I guess, 
I don't have a slide for this point. <laughs> uh, so, but this is the, the usual interpretation is that Marxist theory is about two different economic systems, right? The so-called dual system interpretation. First, uh, the a hypothetical value economy in volume one, it's argued. And then finally, the actual price capitalist economy is not analyzed until volume three. But I argue that this dual system uh, is not Marx's logical method. Marx's theory is not about two different economic systems, but instead is about the same economic system in all three volumes, and the same system is the actual capitalist economy. Uh, and in the actual capitalist economy, the prices of commodities are equal to prices of production, not values. Uh, and in, in volume one, uh, these actual prices of production are abstracted from, right? Not, not considered. Uh, and then later explained in the micro theory uh, of the distribution of surplus value in volume three. Okay, so then the second main aspect uh, of Marx's method that I emphasize is the monetary. Uh, and this has to do uh, with the circuit of money capital. Okay, so now uh, uh, I wish I had that in, in Portuguese letters, but you, I'm sure you know uh, what it refers to. And I argue that this circuit of money capital, MC dot dot dot, M plus delta I M, this is the logical framework of Marxist theory. Right? This is the way he analyzes capitalism. This is the main phenomenon that he is trying to explain. Right? Uh, uh, how is it that uh, an initial sum of money gets transformed into more money, right? This is a quintessential, uh, the most important phenomena of capitalist economies, and this is what Marx is trying to explain, and this is the logical framework that he uses to explain uh, this all-important phenomenon. Where does the delta M come from, right? And what determines its magnitude? Uh, so the, the, the circuit of money capital I want to emphasize, right, in, in, in chapter four of volume one is, is not just a kind of, you know, momentary illustration that's, that plays no further role uh, in the rest of the theory. Uh, instead, uh, the circuit of money capital is the basic logical structure, the basic logical framework for all of Marx's theory of the production and distribution of surplus value in, 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 in all three volumes. Um, uh, the standard interpretation of Marxist theory misses the circuit of money capital uh, as the logical framework. And I, in general, I think the, the circuit of money capital has, is very important uh, and has not been given the attention that it deserves uh, in the Marxian literature. You know, a common interpretation of Marxist theory is that volume one is only about labor values. Right, and that uh, money and prices uh, are introduced and explained only in volume three. Uh, some even interpret all three volumes to be essentially about labor time variables, even prices of production and profit. Uh, Dumanil's version of the new interpretation, unfortunately, is an example of this uh, 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 sole emphasis on uh, labor time quantities uh, in the three volumes. I argue this is a misinterpretation, even of volume one, and loses sight of the essential monetary nature of capitalist economies and of Marxist theory of capitalism. Money is in fact derived in chapter one. You, you all know chapter one, section three of chapter one. Money is derived as a necessary feature of capitalism, right? As the necessary form of appearance of the abstract labor uh, contained in commodities, right? So uh, uh, from that point on, Marxist theory is about quantities of money that represent and therefore are determined by quantities of labor time, right? It's not just quantities of labor time, it's how quantities of, of labor time determine uh, uh, quantities of money and above all else, how they determine the delta M, uh, the, the most important question. Uh, um, part two of volume one is entitled, the transformation of what? Money into capital. 
So uh, again, emphasizing the the critical role that that money uh, plays in the th in the in the the, the theory of capitalism. Uh, I don't see how one could argue that that volume one is only about labor time quantities. And Marx's theory of prices of production in 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 part two uh, uh, of volume three is also analyzed in terms of uh, the circuit of money capital. Well, I guess. That's just the repeating surplus value is itself defined as the increment of money that emerges at the end of the circuit of capital, and that's the main phenomenon that is explained by Marx's theory. Um, okay. Uh, so the circuit of money capital can also be applied to individual industries. Uh, uh, the question that Marx's theory of prices of production is intended to answer is the following. How is the money capital advanced in each industry, which we could represent as the M sub I, right? How is this money capital advanced? How is that recovered, right? Together with the average profit based on uh, the, which is a share of the total capital advanced in each industry. So the, this industry level circuit of capital can be represented uh, symbolically uh, as shown on, on this slide. Um, I'm uh, getting a little short on time, so I th the next point I want to make, and I'll just state it and, and skip a couple of paragraphs, is that this, this, this emphasis on, on money uh, in, in Marx's theory and in Marx's method um, is fundamentally different from Srafa's economic theory, uh, and, and this is one of the main points in my book, uh, to point out continually uh, the differences, the fundamental differences between Marx's economic, Marx's theory of capitalism and Srafa's theory. Uh, the, just briefly, the, uh, the, 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 the most obvious difference is that uh, uh, money is missing uh, uh, in, in Srafa's theory, and there's no real money, and there's no delta M. There's no increment of money that uh, is explained by Srafa's theory. So um, I uh, will just leave it at that. I'd be happy to discuss the important differences uh, later if you have questions. But here then is the crucial point uh, following from the monetary interpretation for the transformation problem. I argue that uh, Marx's logical structure of the circuit of money capital uh, suggests in two ways that the initial money capital, the M, uh, at the beginning is taken as given or presupposed. It's the initial data in Marx's theory of how this initial quantity of money M becomes M plus delta M uh, through the production and circulation sale of commodities. So in the first place, M is simply the starting point of the circuit of money capital. And, and therefore, M is the starting point of Marx's theory of the circuit of money capital. The, the M is taken as given at the beginning of the circuit in order to explain delta M at the end of the circuit. Uh, the, the initial M exists at the beginning as a definite quantity, is presupposed and used uh, to explain the, the, delta, the M prime and the delta M at the end of the circuit. The second way the structure of the circuit uh, suggests that the initial M is taken as given is that the first phase of the circuit of money capital, uh, the MC, right, is in the sphere of circulation, right, uh, and with the advance of money capital to purchase means of production and labor power, right, prior to production. Right? So Marx's theory also begins in the sphere of circulation, right? In parts one and two, it's, it's just the analysis is restricted to the sphere of circulation with the advance of money capital to purchase uh, the inputs. Then when the second phase, the, the sphere of production uh, and, uh, and surplus value begins as analyzed in part three uh, and beyond, the quantities of constant capital and variable capital are assumed to have already been advanced in the sphere of circulation, and these already existing quantities uh, are taken as given uh, as the initial data in Marx's theory of how the initial M becomes M plus delta M uh, at the end of the process. 
Another reason that the initial M is taken as given in Marxist theory uh, is related to what I said before, is that Marxist theory from beginning to end is about the actual capitalist economy and, and does not begin with a hypothetical value economy. Uh, and so Marxist theory applies to the actual quantities of money, capital, advanced and recovered in the actual capitalist economy. The delta M that's determined in Marxist theory is the actual delta M, uh, and it has to be the actual total delta M in order to be presupposed in volume three for the distribution of surplus value. Volumes one is not about a hypothetical total delta M that later has to be transformed into the actual delta M and then we have a transformation problem. Marx's theory of the total delta M is about the actual total delta M uh, uh, from the beginning and in order to explain the actual total delta M, the M at the beginning of the circuit must also be the actual M. Uh, otherwise, if the M were hypothetical, then the delta M would be hypothetical, and then the theory of distribution would no longer apply with the actual total delta M uh, presupposed. However, so we have the circuit of money capital referring to actual quantities of money capital. However, uh, it, it's not possible in volume one to fully explain these actual quantities of money capital in volume one uh, because these actual quantities of constant capital and variable capital that are advanced to purchase the inputs are, e are equal to prices of production. Right? That's, we're, we're talking about the actual economy, not, not a hypothetical value economy. And prices of production cannot be explained in volume one because prices of production have to do with the distribution of surplus value. Right? And before the distribution of surplus value can be explained, uh, first, uh, uh, the total amount of surplus value must be determined, and that's the task of volume one. Uh, Yeah, okay, the, the next, uh, no, back, back up. Yeah, okay, this is it, right? That the, the, the quantities refer uh, to the actual quantities which are equal to prices of production which cannot be explained in volume one. So in order to explain the total delta M in volume one, the total actual delta M, uh, the actual quantities of constant capital and variable capital are presupposed, are just taken as given as data in the actual economy. This is the money advanced. How does it become more money is the question. And the crucial point for the transformation problem is that in Marx's theory of prices of production in volume three, the same quantities of constant capital and variable capital are also presupposed are also taken as given uh, as in the volume one theory of the total surplus value. The only difference is the level of aggregation, the total quantities in, in volume one and the individual industry quantities in, in volume three. Uh, so Marx's theory then is about a single system, a single economic system in all three volumes and this single system is the actual capitalist economy. Volume one analyzes the actual capitalist economy at the macro level, determines the total surplus value. Then volume three determines this same system uh, at the micro individual industry level. And constant capital and variable capital are the same quantities uh, in all three volumes. They're taken as given in volume one and they are eventually explained by the theory of prices of production in volume three. So uh, uh, that's why I conclude that, that there's no transformation problem in Marx's theory, that, there's, that Marx did not fail to transform the inputs, as is commonly alleged, because no such transformation is necessary or appropriate in Marx's theory. The inputs of constant capital and variable capital are supposed to be the same the actual quantities of money capital advanced and recovered in the actual capitalist economy. So in summary, I'm suggesting that a, a, a macro monetary reconceptualization of volume one, right, whose anniversary we are celebrating here, uh, 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 in, in, and a reconceptualization of volume one in the following respects, right? Uh, right. Uh, that uh, volume one is not a micro theory, 
The volume one is primarily a macroeconomic theory of the total surplus value. Secondly, volume one is not just about quantities of labor values, but is about how labor values determine monetary variables and above all else determine uh, the, the delta M. Uh, volume one is not about a hypothetical value economy. This might be the uh, most controversial aspect, but I, I think it's uh, uh, very crucial. But as instead, volume one is about the actual capitalist economy in volume one analyzed at the, the macro level. Uh, so that the total delta M that's determined in volume one is not a hypothetical delta M that later has to be transformed and then you have a transformation problem, but is instead the actual total delta M, which is then presupposed in the theory of the distribution of surplus value. So I, I argue that this reconceptualization of volume one eliminates the alleged transformation problem in volume three. Um, in a cover, uh, the next, uh, a cover blurb for my book, uh, Mikhail Heinrich, many of you know, uh, a leading Marxist economist in, in Germany and a longtime editor of Prokla, uh, had uh, this to say about my macro uh, monetary interpretation of Marxist theory. He says, as you can see, Mosley presents an entirely new macro monetary interpretation of Marxist theory, which finds the solution for the transformation problem already in volume one uh, of capital. And I'm really glad that uh, Heinrich uh, decided to emphasize this point that the transformation problem is already eliminated by this macro monetary actual reconceptualization of what volume one is about. So the longstanding criticism of this logical inconsistency of Marxist theory, a contradiction between the labor theory of value and equal rates of profit is not valid. It's based on a misinterpretation of Marx's logical method and is certainly not a valid reason to reject Marxist theory as has been uh, argued for so long. So we Marxists, can go back, can go on with our work, right, of uh, further developing Marxist theory uh, and, and, and developing empirical applications uh, of Marxist theory without this alleged transformation problem hanging over our head, right? You can just end that and let's move on, right? And mainstream economists will no longer be able to use this convenient excuse of the transformation problem as a justification for rejecting Marxist theory, and so then I think the ideological and non-scientific nature of mainstream economics will become even more obvious than it already is. So thank you very much, and I look forward to discussion. Uma vez aqui no encontro da CEP, da Sociedade Brasileira de Economia Política, aqui no Rio de Janeiro, o Alex Kalinikos disse que trancaria os é, amigos, companheiros economistas, marxistas, num quarto fechado, até que eles resolvessem o diabo do problema da transformação. O, o, o Fred Mosley é, acabou de soltá-los dessa, dessa prisão. Bom, eu gostaria, gostaria primeiro de agradecer a, muito ao evento aqui do Uniep, enfim, para ter por esse convite convite que me permitiu uh, estar aqui nessa mesa maravilhosa, especificamente o Fred Mosley, eu já tenho encontrado, parece que a gente está se uh, combinando aqui a, os encontros, ele não, a Fred, porque a gente tem se encontrado... <risos> é verdade. Pois é, enfim, e prazer estar aqui também com Alex Kalinikos, e, enfim, falando para vocês... Sobre, no fundo, essa, essa mesa talvez vá tratar mais do primeiro momento dos, dos, dos eventos. Né? Os eventos é, são os, 100, os 50 anos que vão desde, os, desde a publicação do volume 1 do Capital até a Revolução Russa. Então, começamos aqui com, os, com a publicação do volume 1 do Capital, que marca o início então, oficial dessa publicação, da obra, o Marx, enfim, o Capital. É, o tema nosso aqui da mesa, no fundo, é o capital, e é a, 
como diz o nome, o processo de produção do capital. Essa, essa discussão toda que o Fred fez, por exemplo, sobre o problema da transformação, no fundo, é, um, é uma discussão sobre a organização dos três volumes do capital. Né? Como é que Marx organizou esse material? material que foi aparecendo, não simplesmente material empírico, mas a ordem dos conceitos, como ele foi articulando a ordem dos conceitos. Né? E, no fundo, um pouco do processo de produção do capital é isso, São, é o estudo de como Marx foi, foi pensando, foi articulando essa, essa, esses conceitos ao longo da obra. Ele começou, vocês sabem... É, com um projeto de crítica da economia política. Na verdade, o nome era Crítica da Política e da Economia Política. Isso foi entre 1844 e 1845. E ele assinou um contrato que ele não respeitou, enfim, é, fez bem. Assinou um contrato é, em é, 1 de fevereiro de 1845 com um editor de é, Darmstadt, na Alemanha, de que ele ia publicar um livro com esse nome, é evidente ele demorou ainda uns 20 anos para publicar uma parte desse, dessa, dessa obra toda que ele estava pensando. Bom, enfim, sobre esse tema da produção aqui do, das ideias econômicas, do Marx, etc., já existem alguns textos clássicos, né, antigos, muitos deles com caráter até um pouco introdutório, portanto, é, conhecidíssimos. Eu posso citar, vou citar só dois aqui, dos, do final dos anos 60, que é a, do Ernest Mandel, né, a, a formação do pensamento econômico de Karl Marx, que é de 67, e foi traduzido logo em seguida para o português, aqui no Brasil, em 68, com esse título, né, o original é em francês, a formação do pensamento econômico de Karl Marx. O outro, também famosíssimo, é o do Rosdowski, do Roman Rosdowski, que é de 68, que se chama é, para é, a história da evolução do, do, do capital de Marx. Né? Em alemão tem uma palavra muito boa, Entstehungsgeschichte, a história da, desta, desse desdobramento. Em inglês ficou ótimo também a publicação desse livro em inglês, ficou The Making of Marx Capital. E ficou ótimo, Making of, que é isso mesmo, né? os Grundrisse, é um estudo sobre os Grundrisse. Foi quando, então, o Rosdowski tinha descoberto um volume dos Grundrisse na biblioteca de Detroit, para onde ele tinha ido se mudar, ele, enfim, era europeu, mas um, foi para, para os Estados Unidos, para Detroit, e encontrou na biblioteca de Detroit um exemplar dos Grundrisse, que tinham sido publicados, a primeira edição em alemão, lá na União Soviética, em 1938, e o Rosdowski então leu, e se deu conta que ele estava diante do making of do capital. Só que o Capital não tem só um making of, como o Rosdowski pensava, ele teve outras versões. Teve, depois do, dos Grundrisse, teve uma versão importante entre 61 e 63, 1861 e 63, para finalmente uma terceira versão entre 63 até 67. E é engraçado que Marx estava com o todo da obra sempre na cabeça. Então... Um, quer dizer, essa história de publicar o livro um só foi uma coisa que eu vou comentar depois, foi uma coisa posterior. Marx estava sempre com o pensamento de publicar os, o que pensou uma época em dois volumes, outra época em três, outra época em quatro, acabaram ficando os três volumes mesmo. E, e a ideia sempre era, enfim, ele estava com a articulação completa do, do texto, Engraçado que ele começou, então, entre 63 e 65, a expor o um material que depois iria caber no livro 3 do Capital. E aí, então, ele retoma, entre 65 e 67, a escrita do que seria o livro 1 do Capital, ele volta para trás, e aí apronta esse material e publica o livro 1 em separado, depois de muitas dúvidas, por conselho de Engels, em 67. Muito bem. Essa história que eu vou falar um pouquinho durante essa minha, esses meus minutos aqui, essa história era retratada uh, nos textos clássicos o, 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 do Marx, Marx Engels Werke, lá da década de 50, 60, que é chamado MV, né, o texto clássico aí da União Soviética e da Alemanha Oriental. Um, 
ou mesmo depois, quando a, a, a Mega, a, a Marx Engels Gesamte Ausgabe, né, a obra completa, a edição completa e crítica da obra de Marx e Engels, foi retomada na década de 70, porque ela tinha sido é, suspendida, suspensa, é, por motivos políticos, todo mundo sabe dessa história da primeira Mega, né? então ela foi iniciada nos anos 20, na União Soviética, e depois, por pressões aí e, e tal, stalinista, do Stalin, ela acabou sendo interrompida. É, o próprio editor-chefe da obra da Mega, nomeado pelo Lenin, ainda em, em vida do Lenin, o Ryazanov, ele acabou sendo acusado de uma coisa complexa, que era uma mistura de fascismo, trotskismo, enfim, foi, acabou, acabou sendo fuzilado no processo de Moscou, acho que foi já no primeiro, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, em 36 ou em 38. A Mega foi suspensa e foi retomada nos anos 70. Bom, mas mesmo nessa Mega dos anos 70, 80, assim como nessa outra edição, que veio substituir a Mega, é, sempre o que aparecia na, na, nos prefácios, nas introduções em, né, dos, dos editores, era, que, era para que a gente acompanhar a evolução do pensamento de Marx. Então, Marx está evoluindo, seu pensamento está evoluindo, veja como ele agora melhorou, aperfeiçoou esse conceito, etc. Enquanto que o mais interessante de tudo era perceber não simplesmente a evolução, mas os recuos as oscilações, conceitos, algumas tiradas geniais que Marx simplesmente depois não, não, não repete. Quer dizer, ele, ele, ele tem essa, essa facilidade, né? essa genialidade que depois ele pode, inclusive, não repetir certas tiradas geniais. Eu cito sempre uma, né? nos Grundrisse, ele faz uma definição do fetiche do dinheiro, e ele diz assim, o, o fetiche do dinheiro é o seguinte, o proprietário do dinheiro anda com o seu poder social no bolso. Eu acho essa, essa frase de uma, de uma felicidade incrível, e o Marx depois não retoma isso no Capital. Se dá o luxo de não retomar essa frase no Capital. E assim tem vários conceitos que foram importantes numa certa fase da elaboração e que Marx abandona depois. O próprio Rosdowski, que eu citei, ele dá muita ênfase num conceito que Marx mais ou menos abandona depois, que é o conceito de capital em geral. Enfim, o fato é que o interessante dessa, dessa edição da Mega, especialmente nos últimos 20, 25 anos, é poder acompanhar esses recuos, poder mostrar para a gente que o capital, o próprio livro O Capital nunca foi uma obra completa uma obra fechada, completa, com três volumes, fechadinhos. Isso foi o que o Engels quis mostrar, até por razões políticas, viva, né? sem problema nenhum. Então, vamos entender aqui as circunstâncias políticas do fim do século XIX. Mas, de fato, o Marx não deu a última versão nem no livro 2, nem no livro 3, como se sabe. Né? O livro 2, especialmente, a, a versão com a qual Engels trabalhou, tinha mais de mil páginas que ficaram reduzidas a 400, por um enorme esforço de recorte e cola, de montagem, de articulação do texto que o Engels fez. E a mesma coisa, não tanto, mas quase, em relação ao livro 3 do Capital. Então, em relação mesmo ao próprio livro 1, você sabe que, então, estamos comemorando os 150 anos da publicação do livro 1, mas a segunda edição do livro 1, em alemão, né, que é cinco anos depois, 1872, apresenta bastante modificação em relação à primeira edição. E Marx publicou nessa mesma época também a, a, a tradução para o francês do livro 1 um, do Capital. E ele aproveita muita coisa de um, de, do francês para o alemão, do alemão para o francês, e depois, mesmo nessa edição do livro 1, um, essa segunda edição de 72, Marx faz várias anotações para corrigir depois coisas. E o Engels aproveitou, em parte, essas anotações do Marx para fazer a terceira edição e depois a quarta edição. Então, uma obra em andamento sempre. Tudo está em movimento, inclusive esta obra em movimento também. Né? Eu vou querer é, centrar um pouquinho aqui a minha, a minha fala em dois momentos dessa elaboração da obra. O primeiro momento 
é quando o Marx está é tá começando a escrever os Grundrisse. Na verdade, esse, não, não existe esse livro. Né? Quer dizer, os Grundrisse é, é um manuscrito geral. É aquilo que o Rosdowski falou, é o making of. É o, é o primeiro grande é, é, esboço do que seria a, a tal da crítica da economia política de Marx. Né? Esse esboço viria a ser modificado várias vezes. E ele é precioso, porque ele contém muitas coisas importantes. É, muitas pistas do making of, justamente cenas que não entraram na versão final, mas que esclarecem para a gente, pra gente o, o sentido da versão final, do, no caso do Capital. Então, é, o interessante disso é que se sabia já há um, muito tempo, porque o próprio Marx falava disso bastante, que uma das, das motivações importantes dele ao, ao escrever os Grundrisse, quer dizer, ele vinha, ele vinha estudando economia política desde 1844, os manuscritos de Paris, etc., e vem estudando em década de 50 e tudo isso. Mas ele é como que forçado por um, um conjunto de circunstâncias agora a é, 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 ter um sentido de urgência, para escrever, para sentar e escrever a obra dele. E esse sentido de urgência é tão evidente que ele escreve um manuscrito de mais ou menos mil páginas em questão de seis meses. Trabalhando, isso com uns quatro ou cinco filhos em casa. Trabalhando de madrugada, constantemente. Ele escreve isso né, com uma pressa enorme. E a pressa vinha do fato de que estava acontecendo nesse final do ano de 1857, quando ele começa a escrever a sua obra econômica, estava acontecendo uma crise, uma crise econômica muito violenta, que alguns contemporâneos, já na própria época, chamaram de a primeira crise econômica mundial. Mundial porque ela começa, ela começou de fato nos Estados Unidos, deixa eu ver para vocês, ela começou de fato nos Estados Unidos em eh, agosto, espera aí, É, sim, eu queria só encontrar o... A, a, a... Isso. Começa em agosto com um, uma quebra de bancos vinculados à, à construção de ferrovias. E, portanto, havia uma especulação ferroviária. Né? Não era uma especulação imobiliária, era uma especulação ferroviária. E isso logo contamina os outros bancos e provoca uma, um pânico. No dia 13 de outubro, de 1857, um pânico que faz com que a Bolsa de Nova York caia brutalmente. Vocês vejam só, né? Isso, a gente falando dessas efemérides, né? é, quer dizer, estoura um, um conjunto de, de, de especulação, né? explode aqui, e isso contamina os outros bancos, isso provoca uma grande, um grande pânico na Bolsa. Esse grande pânico na Bolsa de Nova York que acontece em outubro, atinge em, no dia seguinte a Inglaterra, e da Inglaterra se espalha pela França, e depois é, se, atinge em seguida a, a Alemanha, especialmente a Hamburgo, e Marx acha isso interessantíssimo, agora a Alemanha estava tava no circuito econômico mundial, não era só a Inglaterra e a, e a, e a França, agora a Alemanha estava no circuito, e se espalha, atinge a Áustria, atinge a Itália, atinge a Espanha, e aí o estudo que o Marx faz, inclusive, mostra, hum, hum, vamos dizer assim, os casos também da China, da Índia, do Egito, da Austrália e do Brasil. Marx estuda as tabelas ali sobre a exportação de café, a exportação de açúcar, a queda dos preços do café e do açúcar na Bolsa de Londres, e como é que isso, então, essa crise de 50, entre 57 e 58 atinge, se espalha pelo mundo todo, então, essa primeira grande crise mundial, porque as crises anteriores pegavam a Inglaterra só, ou a França, ou os Estados Unidos, e agora essa crise é uma crise que, pelos vínculos comerciais e financeiros, já consegue se espalhar pelo mundo. O Marx pensa, pronto, esse é o momento. É o momento em que o capitalismo está sendo colocado em xeque, isso em nível mundial. E é um momento também de uma revolução. É interessante que ele vinha já pensando nisso já há um tempo. Já quando o tempo da Nova Gazeta Renana, 
quando o Marx estava redigindo a Nova Gazeta Renan, em 1850, mais ou menos, ele tem já artigos é, prevendo é, que a crise de 1847, que foi justamente o começo do grande, da grande crise política europeia, né, e a, a grande primavera dos povos lá de 1848, 1848 acontece um ano depois de 1847. Né? E Marx está esperando que 47 não acabou. Ele está esperando que 47 retome, porque problemas da crise de 47 ficaram em aberto. Então, ele está esperando uma crise para 1852. Mas a crise de 52 não, 52 não, tem, não acontece crise. Então, ele diz, não, não, então vai ser para o ano seguinte, 53. E também, não, então não foi, então 54. E ele vai como que adiando as expectativas, porque ele tem uma ideia de uma crise cíclica de, de ciclos de, cada, de cinco a sete anos. E isso não acontece. É só em 57 que vai acontecer finalmente a crise que ele vinha esperando já há alguns anos. E aí depois, quando ele escreve os Grundrisse, ele já pensa, claro, a crise tem a ver, basicamente, não é uma crise comercial, é uma crise industrial, e ela tem a ver com a reposição do capital fixo, das máquinas, dos equipamentos, e isso demanda de 10 a 11 anos, de acordo com os padrões da época. Então, enfim, ele muda um pouquinho a ideia dele. Mas não é à toa que ele está esperando essa crise, já desde 1850, porque a crise tem a ver com a Revolução. Ele tinha visto isso já em 47, 48. E ele escreve, e ele escreve o seguinte, eu cito, tal revolução não é possível se não nos... A revolução, portanto, social, né? não é possível se não nos períodos nos quais esses dois fatores, as forças produtivas modernas e as formas de produção burguesas, entram em contradição umas com as outras. Uma nova revolução não é possível, se não em seguida a uma nova crise. Ela é tão certa quanto esta. Isso ele escreve no caderno de maio a outubro de 1850. Então existe uma motivação política aí. Ele, quando a crise de 1857 explode, entre agosto e outubro, e aí em outubro e novembro ela vira uma crise mundial, bom, esse é um momento revolucionário. A classe operária precisa de uma doutrina, ela precisa de uma teoria sólida, não simplesmente de uma prática, mas de uma doutrina sólida para que se tenha uma praxis, né? uma, uma, um, uma, uma relação dialética entre, entre a teoria e, e, o, e o agir. Né? É preciso, então, que Marx pense, ele sente a urgência dessa teorização. E ele, então, faz isso, faz esse enorme esforço e escreve, então, esse, esse primeiro esboço da sua obra em questão de poucos meses. Mas ele também escreve, nesta época, ele começa a fazer também uma compilação de tudo que estava saindo, de todo o material que estava saindo sobre a crise. E isso, e é, então esse é um, um ponto que eu quero aqui enfatizar, isso aí aparecia a, até hoje para nós, é, especialmente nos artigos, na, na leitura dos artigos que Marx escreveu especialmente para um jornal dos Estados Unidos, que era o New York Daily Tribune. O Marx era correspondente do New York Daily Tribune, já fazia alguns anos, era dali que vinha especialmente o ganha-pão dele. E ele estava escrevendo, nesse ano, dois artigos por semana, até outubro. E em outubro, ele passa a escrever um artigo por semana, porque o jornal também entra em crise. Né? E o jornal, o Charles Dana, que era o dono do jornal, disse, escuta, Marx, você vai ter que reduzir agora para um artigo que eu não tenho como te pagar. Enfim, coisas da crise. O fato é que nós conhecíamos, então, a produção, as análises econômicas que o Marx faz dessa crise em função do jornal. Mas agora saiu, então, uma notícia aqui, saiu agora publicado é, mais um volume da Mega, o volume que está na, na, na... A Mega tem quatro sessões. A quarta sessão é uma sessão só sobre é, no, é, notas de leitura, né? anotações de leitura que o Marx e o Engels fizeram. Saiu, então, agora, uma, é, a, na quarta sessão, um volume inteiro, que é o volume 14 da quarta sessão, só sobre que são os chamados cadernos da crise. 
que são só os, os cadernos que Marx escreveu entre é, novembro de 1857 e fevereiro de 1858. Então, agora nós sabemos de onde o Marx tirava material para as análises do New York Daily Tribune. E agora a gente sabe de onde muitos dos exemplos concretos que aparecem nos Grundrisse, e mesmo depois, no livro, quando ele está escrevendo o livro 3 do Capital, em 1864, 65, tem coisas que aparecem, análises que ele faz daquela crise lá de 57. Agora, esse texto é um texto interessante, então. Então, essa é a compilação de um material enorme. Esse texto é um texto em que existem muitas é, anotações de leitura e, às vezes, até é, pedaços de jornal ou de revista que o Marx recortava com a tesoura, colava, na famoso, era o recorte e cola de antigamente, né? ele colava no, numa folha de papel e, ao lado, ele escreveu uma análise. Muita coisa, inclusive, no livro 3 do Capital, especialmente naquela sessão quinta, sobre o Capital, uh, sobre o capital a Juros, né? é assim. Muitas das coisas que aparecem na edição do Engels como sendo citações que o Marx faz e depois uma análise do Marx, na verdade, não é uma citação, é um, é um recorte que o Marx colou num papel e fez uma análise do lado. Esses recortes, quase todos eles vinham, no caso, da, também do manuscrito do Capital, mas no caso da, desses, desses cadernos da crise, eles vinham quase todos dessa revista inglesa que existe até hoje, que chama The Economist, né? que tinha sido fundada há poucos anos e era, como é até hoje, o, uh, vamos dizer assim, o órgão repetidor aqui do, das opiniões do sistema bancário e financeiro inglês. E Marx, então, recorta uma grande parte dos trechos dali e também de alguns outros jornais. É, bastante de um jornal que é o Morningstar, também do The Times. 10% dos trechos são do The Times, 10% são do The Manchester Guardian. Não, e ele compõe com isso três cadernos. Um caderno só sobre a França. O caderno chama 1857, France em que ele analisa justamente a dimensão, agora aqui o, 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 o impacto da crise na França, especificamente na França de Luiz Bonaparte, a falência do, do projeto do Crédit eh, Lyonnais, do, do Crédit Foncière francês, ou seja, todas aquelas instituições de crédito que tinham sido fundadas no governo do Napoleão eh, III, né, do Luiz Bonaparte, na década de 50, e Marx analisa isso, a gente vê nos artigos do New York Tribune. Né? E, então, esse caderno aparece ali. O outro, o outro livro se chama O Livro da Crise de 57, Book of the Crisis of 57. E o terceiro se chama The Book of the Commercial Crisis, né? o livro da crise comercial. Ele tinha pensado, inclusive, ele escreve uma carta para o Engels no dia 18 de dezembro de 57, ele tinha pensado, inclusive, em escrever um panfleto. Ele usa essa palavra, um panfleto. E convidou o Engels para escrever com ele. Vamos sentar juntos, nós dois, escrever um panfleto sobre essa crise. E, mas eles acabaram não fazendo isso. Os, os documentos todos ficaram em alguma gaveta, e só foram, só foram publicados e editados agora, no começo do ano de 2017. Portanto, 160 anos depois. E, bem, o que, isso fica, o que fica muito claro nessa, nesses, nesses manuscritos, nesses trechos e nesse interesse que o Marx tem é a relação enorme que existe entre a... a entre o estudo da, das crises econômicas e a escrita da obra, da grande obra de, de crítica da economia política do Marx. Quer dizer, as coisas vão hum, juntas, lado a lado, sempre. Quer dizer, desde 1844, 45, Marx ainda começou a mencionar as crises periódicas do capitalismo, mas é nesse momento aqui que, 
que fica muito claro o quanto os grundres, o quanto a obra mesmo, o, o ponto de partida, o pontapé inicial da grande obra de crítica da economia política do Marx está atrelado a essa crise, às crises em geral. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu queria assinalar. Um segundo ponto que eu quero assinalar tem a ver com a importância aqui do livro 3, mais uma vez, é, o modo com que o Marx, é, no livro 3 do Capital, ele rearticula conceitos, é, justamente é, conceitos que ainda no livro 1 não haviam sido desenvolvidos, perdão, conceitos que ainda nos grundres se não haviam sido desenvolvidos, não haviam sido bem articulados e colocados, aparecem agora bem, é, bem articulados é, ou em outro lugar dentro da nova versão, que é essa versão que Marx escreve entre 1863 e 1867. É... Marx tinha decidido lançar o, o, o livro 1 um do Capital em partes. Né, em cadernos, em fascículos, isso em 1859. Então ele tem esse primeiro grande manuscrito dos Grundrisse e depois ele vai dividindo esse manuscrito em partes e vai, vai publicar em partes. A primeira parte, então, é, corresponde ao início, é, corresponde ao, ao início dos Grundrisse, seria valor e dinheiro. Só que Marx, no final dos Grundrisse, tinha descoberto que ele não ia começar pelo dinheiro, ele ia começar pela mercadoria. Quer dizer, então, depois de ter escrito as mil páginas, quando chega no final, uma das últimas anotações dele é a descoberta de que, se o dinheiro vem antes do capital, se não dá para entender o capital sem entender o que é dinheiro, também não dá para entender o que é dinheiro sem, te, sem entender o que é, que é mercadoria. Então, ele repensa, já numa primeira reorganização do material, ele repensa isso e lança o famoso aí livrinho, né, pequeno, porque livrinho porque é pequeno, que é o para a crítica da economia política, que ele lança no começo de 1859, que justamente corresponde ao começo dos Grundrisse. E aí agora ele vai sentar e vai escrever o resto, vai reescrever, vai vai dar a versão final, né, para o resto que é o livro do Capital em geral. Isso nos Grundrisse, no livro do Capital. Os Grundrisse têm dois livros básicos o livro do dinheiro, o capítulo do dinheiro e o capítulo do capital. Ele vai lançar o capítulo do capital, só que agora ele se dá conta que tem, tem algumas confusões conceituais ali que ele precisa esclarecer e ele precisa separar umas coisas das outras. Especialmente ele precisa dar conta do conceito de renda, renda da terra, de Ricardo, que, que para Ricardo, para esse economista de quem Marx gostava muito, para ele era o principal economista burguês, né? David Ricardo. É... Para Ricardo, a renda da terra constitui o preço da... das mercadorias. E... Então, Marx, é... no início, está tentado a repensar, não sabe bem onde colocar a renda da terra, mas aí ele começa a encaixar melhor a renda da terra não na formação do preço ou do valor, e, portanto, não no começo da obra, como o Ricardo tinha feito, mas mais adiante. A renda da terra como uma forma de distribuição da mais-valia, retomando um pouco aquelas equações que o Fred tinha colocado ali. No livro 3 do Capital, o livro 3 se trata, então, o livro 3 trata, perdão, da distribuição da mais-valia. Então, o livro 1 trata da produção da mais-valia, o livro 2, de uma certa maneira, da, 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 da circulação da mais-valia. O livro 3 trata, se tra, né, no livro 3 se trata da distribuição. Esse é o ponto do Marx. A distribuição entre os capitalistas, claro. Então, a renda da terra vai ser uma forma de distribuição para os proprietários da terra. E por isso que, ao contrário de Ricardo, que gostava mais ou só praticamente enxergava e teorizava a renda da terra como renda relativa ou seja, terrenos mais férteis, 
é, produzir um produto mais barato, porque o terreno era mais fértil, terrenos menos férteis, o produto ficava mais caro, porque o terreno... então o Ricardo ficava analisando esses diferenciais de fertilidade como diferen... determinantes de diferenciais de preço. Para Marx, a renda diferencial não é o mais importante, sim, o caso mais importante é a renda que ele chama de absoluta, ou seja, a remuneração da propriedade pura, da pura propriedade. Seria uma coisa como nós chamamos no Brasil, não sei bem como traduzir isso, seria a, a, a renda da terra nua, a gente chama isso terra nua, né? ou seja, sem, não, não, é, não, não está se pagando, quando alguém arrenda uma terra, ele não está pagando os benefícios que foram feitos daquela terra, a cerca, os canais de irrigação, as pontes, não é isso que é a renda que o Marx está olhando. A renda absoluta é a renda que se paga pelo, pela simples propriedade da terra que um proprietário tem. Quer dizer, eu pago a propriedade, e quando eu arrendo aquela terra, eu pago o direito de propriedade do outro. E é, isso, é disso que o livro 3 do Capital vai tratar. Dessa questão, enfim, das, das diferenças, diferentes formas de distribuição da mais-valia em função das diferentes graus de propriedade ou formas de títulos de propriedade do capital, da terra, etc. Então, um ponto importante aqui do livro 3, para desmontar aquela articulação inicial dos grundres e remontar aquilo, foi deslocar a renda da terra, né, repensar a renda da terra e deslocar ela do, da formação do preço para a distribuição. E o próprio preço vai ser tratado pelo Marx no livro 3. Ela aparece no livro 1, como o Fred tinha falado. Né? Aparece já no livro 1, no capítulo 1 do Capital, já aparece o preço, a forma geral do preço, que depois vai ser desenvolvida e enriquecida no livro 3. Mas, no capítulo 1, Marx já diz o preço é o valor de troca expresso na mercadoria dinheiro. Pronto. Né? Quer dizer, os valores de troca são expressos em uma mercadoria e da outra, etc. Quando essa mercadoria na qual o valor de troca se expressa é o dinheiro, por exemplo, o ouro, então esse valor de troca é preço. Essa é a definição do preço lá, no capítulo 1 do livro 1. Portanto, já está lá. Mas no livro 3, o preço aparece de uma maneira bem mais complexa, passando por esse processo de distribuição que é o processo da concorrência entre os capitalistas, que é a equalização de que o Fred justamente tava, tinha falado. Então, essa equalização em que se cria uma taxa de lucro eh, média e, a partir daí, as taxas de lucro se criam preços de produção, preços de custo, preços de mercado, etc. E tal. Mas tudo isso o Marx fala no começo do livro 3. E a renda da terra só vai aparecer mais para o fim. Portanto, ela não é formadora do preço. Ela, tá, ela tem uma outra lógica agora, a lógica da renda. Né? Então, Marx está arrumando os conceitos e Marx está mudando aqui a própria, o próprio sentido do capital. Quando ele pensa o livro 3 como sendo um livro de, é, de, em que se estuda a distribuição da mais-valia, é, e essa distribuição vai ter a ver é, não quer dizer, não tanto com as formas pelas quais a mais-valia é criada, ou seja, pela relação entre capital e trabalho, e sim pelas formas em que a mais-valia é distribuída pela concorrência entre o capital e o capital. Né? Então, ele, ele agora aqui tem um, um todo, um todo articulado. Isso já entre 63 e 65. Ele estava mais ou menos com a coisa pensada. Então, eu estou dizendo isso porque tem uma discussão enorme que surgiu na Mega, quando os manuscritos do livro 3 do Capital, esses manuscritos de 63 a 65, foram publicados pela primeira vez em alemão em 1992. Esses manuscritos foram traduzidos para o inglês lá no livro que o Fred, então, escreveu a introdução. Né? Foi, a tradução foi feita pelo Ben Foulkes, que foi o tradutor do primeiro, é, do primeiro tomo do Capital é, para o Penguin, né? lá em tempos áureos, né? e o Ben Foulkes se animou de novo a traduzir um trabalho 
difícil, que são esses manuscritos do Marx, que é difícil porque as frases do Marx muitas vezes não estão arrumadas, e já é difícil achar o verbo numa frase em alemão, de vez em quando, né? e, e, a, e conforme o, o que o Marx faz, é, fica impossível. Tem momentos aí que... Cadê o verbo? Mas, enfim, é isso. O Ben Fox enfim, fez essa tradução, o Fred fez um belíssimo, uma belíssima introdução a esse texto. É, é, desse texto, é esse texto que provocou a polêmica toda. Porque o pessoal pegou a edição do Engels, e até então todo mundo achava que o Engels não tinha mexido nada no texto. Só que o pessoal viu que o Engels mexeu bastante no texto. Em primeiro lugar, não dava para não mexer, porque na, na edição original, no, no manuscrito do Marx, é, é bem complicado de entender. Né? Enfim, falta um trabalho. Então, o Engels mexeu. Mas, em segundo lugar, o Engels às vezes mexeu demais. O Engels misturou um pouco a, a ideia dele com as ideias do Marx. E isso, então, provocou justamente essa polêmica. E aí chegou um ponto tal em que algumas posições nessa polêmica foram, na minha opinião, um pouco exageradas, porque elas chegaram a dizer que o livro 3 do Capital não existe, que o livro 3 do Capital é, é de tal modo embrionário que não dá para saber direito o que, que o Marx iria no final fazer, e especialmente nessa longa sessão quinta, que é a sessão sobre o, o Capital a Juros, né? É, 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 tem várias imprecisões e, de fato, muito daquilo é montagem, é recorta e cola. Então, qual era a opinião final do Marx e etc. É, e o meu ponto justamente é o seguinte. É, claro, se Marx fosse reescrever aquilo, quando se Marx fosse escrever aquilo, fosse fazer a, fosse fazer a versão final para publicar aqueles manuscritos todos, algumas coisas mudariam. Não se pode saber direito bem o quê. Algumas coisas mudariam. Se ele próprio tinha mudado a, edi a, pre a primeira edição do livro 1 um para a segunda, ele próprio faz várias mudanças. Por que ele não faria depois? Né? Certamente. Mas uma coisa que é clara é que o uh, livro 1, um, uh, perdão, o livro 3, ele tem uma articulação já bem pensada. Não é uma coisa que Marx está juntando material. Não. Ele tem essa articulação bem pensada. Ele começa, então, as três primeiras sessões discutindo a distribuição da mais-valia entre os capitalistas industriais. Aí, na quarta sessão, ele discute a distribuição da mais-valia do capital industrial com o capital comercial. Na quinta sessão, é a distribuição da mais-valia em relação ao capital a juros. E, na sexta sessão, a renda da terra. A distribuição da mais-valia, quando os capitalistas pagam, não só eles pagam é, para o atacadista vender o produto dele, sessão quarta, não só eles pagam para o banqueiro que emprestou o dinheiro para o capital de giro, sessão quinta, eles não só pagam o aluguel do terreno que eles compram, tá? sessão sexta, mas, eles, então, agora a mais-valia se distribui completamente. E, então, esta ordem... Por isso eu estava falando da renda da terra. A renda da terra aparece agora no fim, é a sexta, praticamente a última, porque a última sessão mesmo do livro é a sessão sétima, é uma espécie de grande síntese final da obra, que é a famosa fórmula trinitária, a trindade, né? que é capital, trabalho e terra. Né? A famosa trindade dos economistas, que é, e Marx mostra como como que a, a economia, as próprias formas econômicas elas invertem a situação, a, a própria realidade econômica se inverte de tal maneira que a, os esquemas de distribuição do valor aparecem como esquemas de produção do valor. Como se, então, os três elementos básicos, capital, salários, ou lucro, juros, salários e renda, fossem os três componentes do valor né, os três formadores do preço. Quer dizer, como é que a coisa chega a se inverter a um tal ponto? Esse é o tema da sessão sétima, da última parte do livro 3 do Capital, portanto, a última parte do Capital. Como é que a coisa chega a se inverter a ponto de que aquilo que é distribuição parece que é produção? E a gente ouve, o Fred tinha posto ali sobre a o mainstream, né, a economia tradicional, é isso que a economia tradicional fala, a soma dos três fatores de produção. Né? 
a soma dos três fatores. Então, então, são fatores de produção. Então, a terra é um fator, o capital é outro, o trabalho é outro. Marx diz, não são fatores de produção. São as classes sociais, né? são as formas sociais pra, pra, pelas, pelas quais a mais-valia é distribuída. No caso, o salário, não. O salário é outra coisa. Mas, enfim, depois, terra, juros, lucro, lucro comercial, lucro industrial, são as formas de distribuição. Como é que essas formas de distribuição podem parecer para certos para a maioria dos economistas e das pessoas como formas de produção do valor? Não é por acaso, não é porque eles são burros. É porque as próprias formas sociais se articulam dessa maneira. Né? Então, mas esse é o, é o fecho. Portanto, o livro 3 tem uma ordem, tem uma arquitetônica muito bem pensada, distinta da, do livro 1. E, portanto, não é, é, não é, então, quer dizer, não é o fato de Marx não ter completado uh, esse, esse livro que faz com que uh, o livro, então, ah, o capital, como eu falei no início, o capital é uma obra em aberto e tudo isso, certo, mas Marx tinha um projeto muito claro, ele o tempo inteiro tinha um projeto a respeito disso. Quer dizer, ele, nos Grundris, a gente encontra praticamente os três livros do Capital. Claro, faltam coisas. Né? Tem coisas que estão deslocadas, que Marx repensou, repensou depois. Mas, de, um, de uma certa maneira, os Grundris estão... Os três livros do Capital já estão nos Grundris. E depois, nos manuscritos de 61 a 63, de novo. E depois... Não é que Marx pensou o livro 1... Um, e mais tarde ele resolveu completar com mais outros dois estudos. Não, é uma totalidade. Né? E, e ele só foi convencido pelo Engels a muito custo a publicar o livro 1 um do Capital separado, antecipadamente. Ele não queria fazer isso. Pesaram, inclusive, fatores econômicos aqui. Marx estava precisando também de um dinheiro aí. Né? E... Deixa eu ver, eu tinha anotado umas coisas. Isso. Ó, Marx só havia sentido em lançar os três volumes ao mesmo tempo. Em uma carta a Engels, de 31 de julho de 65, ele se refere à possibilidade de remeter ao editor uma parte antecipadamente. Aí o Marx diz, na carta, não consigo me decidir a enviar alguma coisa antes de ter o conjunto diante de mim. E aí ele fala, escreve em inglês, whatever shortcomings they may have, na por mais que eles tenham é, é, problemas, enfim. Né? Uma vantagem dos meus escritos é que eles são um todo artístico. Vejam só, Marx, um todo artístico. E isso só pode ser alcançado pela minha maneira de nunca deixá-los publicar antes de eles estarem diante de mim em sua totalidade. Isso é impossível e, em geral, Quer dizer, publicar separadamente é impossível e, em geral, cai melhor para escritos que não são articulações dialéticas. Né? Então, fim, de, fim da de citação. Ele está se recusando a publicar em separado, então, em julho de 65. Então, é um longo processo até ele se convencer a publicar o livro 1. E a primeira coisa que ele faz, assim que ele publica o livro 1, em 67 é partir para a publicação do livro 2, entre 68 e 69. Né? E acontece que ele depois, enfim, tinha várias questões em relação ao livro 2. Como eu falei para vocês, o livro 2, no final, tem os manuscritos completos do livro 2 têm mais de mil páginas, né? publicadas aí pela Mega. E, e aí o Marx refez, e, especialmente o começo, o que dificultava o, 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 para o Marx era esse começo, esse circuito do capital, monetário, do capital dinheiro, que o Fred colocou ali. Né? Isso que estava deixando o Marx... Quer dizer, aqueles circuitos, os três circuitos do capital. O circuito do capital dinheiro, o circuito do capital produtivo, o circuito do capital mercadoria. E os, e os três circuitos juntos. São os quatro primeiros capítulos do livro 2 tem mais ou menos umas 10 ou 12 versões diferentes nos manuscritos de Marx. Ele começava, parava, recomeçava mais adiante, parava. O que o Engels fez foi juntar tudo isso né, e editar para publicar, então, o livro 2. Então, bom, o fato é esse. Marx, como vocês sabem, acabou não publicando, dando a versão final nem do livro 2, nem do livro 3. Ele, ainda na década de 70 até 1880, um pouco antes de morrer. 
ele ainda é, é, tem versões, coisas do livro 3, questões que ele escreve né, para o livro 3, é, questões ali formais sobre a taxa de lucro, é, estudos que ele faz sobre a economia dos Estados Unidos, especialmente depois da guerra civil e da formação de, novos, de, um, de um novo patamar do capital financeiro, várias coisas, mas ele acaba, então, não tendo fôlego mais para completar, talvez não tenha tido muita vontade também um pouco, e, e o livro ficou é, é, incompleto. Agora, é isso, incompleto, mas com alguma coisa em torno de umas 3 mil páginas, mais ou menos, manuscritas, né, que o Engels depois foi ajeitando ao longo do, do final da vida dele, Engels. Bom, é isso. Então, mais uma vez, é, é isso. A história, um pouco da obra, tem a ver com isso, com esses dois momentos, com esse momento da crise que sempre acompanha Marx, desde o começo, e com esse momento aqui da, da rearticulação do material todo e de como pensar o, o todo do, do capital, como pensar o livro 3 como algo específico, que está dentro de uma totalidade, mas que tem uma especificidade em relação ao livro 1 e ao livro 2. É mais ou menos é isso que eu queria falar. Não vou roubar tempo da exposição do Alex Kalinikos. Vamos direto aí. Ok, thanks, thanks very much. And, uh... First of all, I'd like to say it's a great pleasure to be back with my friends and comrades of NIEP here at Niteroi. Um, they and, and you, the audience here at this conference, are one reason why uh, Brazil is now a major center for Marxist political economy on an international scale. So for me, it's very valuable to engage in a dialogue with those studying Marx's political economy and developing it here, here in Brazil. Now, I agree substantially with uh, a lot of what both Fred and Jorge said, and also they've dealt with aspects of Marx's theory um, that, in a way that makes me very grateful to them, because I can simply take for granted what they've said, certain key key aspects and approach the problem from a different, a different angle. And I want to start with a famous, uh, the famous opening sentence of Frederick Jameson's uh, classic work of Marxist criticism, The Political Unconscious, where Jameson says, always historicize, and he calls this the one absolute and we may say trans-historical imperative of all dialectical thought. But what's striking is that this imperative is often absent when addressing the topic of this, se this session, namely the process of production of capital. Of course, I exclude Fred and Jorge from that, but it's very characteristic of a lot of the Marxist scholarship on capital that it, even, when, even at it, its best, it practice, practices a decontextualized reading that focuses almost exclusively on the inner conceptual logic of Marx's arguments and often focuses primarily on the relationship between Hegel's science of logic and Marx's capital. It's quite interesting that this conference is going in a different direction, that this is that we've had uh, nearly a day of the conference, and certainly in this session, I have been the first person to mention Hegel and his logic. Uh, this is unusual in Marx's discussions of capital. And um, I think one reason for the preoccupation with the conceptual logic of Marx and the relationship between that conceptual logic and Hegel's logic is a kind of generational one, that the Grundrisse that we, Fred was talking about the translation into English of the 1864-65 manuscript, the draft from which Engels edited Capital, as we've been hearing. But 
for Marxists of, of my generation, the great translation event was that of the Grundrisse, first into French and then into English in the 1960s and 1970s. And particularly since this is the work of Marx is where the influence of Hegel's logic is most evident, it helped, I think, to kind of set many Marxist working on capital onto a kind of axis in which the question of whether or not uh, Marxist capital is in a some sense a realization of Hegel's logic uh, becomes the, 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 the central issue. But this is symptomatic of what is often an ahistorical approach by Marxist scholars to Marxist capital. And this is odd given the Jamesonian slogan that I, I quoted earlier on, but it also contrasts with the dominant approach to the history of political thought uh, in the mainstream, certainly Anglophone ac academy. This is the approach pioneered by Quentin Skinner at Cambridge uh, in, in, in England, an approach which emphasizes reconstructing the context of debate um, to which an individual text is a response. So to put it crudely, if you want to understand Machiavelli's The Prince or Hobbes's Leviathan, these are two of the authors on whom Skinner concentrates, you have to look at who they're arguing with the long forgotten figures uh, who Hobbes and Machiavelli were trying to dif differentiate themselves from. And one disadvantage of the often dehistoricized reading of Marx um, that we find, as I said, paradoxically by Marxists is that it leads to an apolitical reading of Marx. In other words, we lose who Marx is often, in his uh, thought, literally fighting with when he's, he's writing his great, great works. Now, as it happens, a study in this 150th anniversary year, a study of, Mar of Mar the first volume of Marx's Capital that follows very much the um, uh, Skinner's contextualist approach has been published this year. It's a work by a Canadian political theorist, William Clare Roberts, called um, Marx's Inferno. The title of the book is because um, uh, Roberts argues that, Mar that uh, Marx models the structure of Capital Volume 1 on Dante's Inferno, the first part of the Divine Comedy. I don't think this is a defensible argument at all, and it's not why uh, uh, Roberts's book is interesting. Um, Roberts's book is important because it at least partially corrects the often apolitical and decontextualized reading of capital that Marxists have, have practiced. Um, and um, to a significant extent, uh, what I'm going to say in this, in this paper is um, a response to Roberts's book, which I think has, uh, has made a number of important points. But before I do this, I want to make a general methodological point, which is that one of the problems with contextualism is that it can reduce a particular theory, the study of a theorist's work, into an erudite investigation of the sources and background of that work. And actually, there's a very good example of this um, provided by um, a new biography of Marx by another Cambridge political theorist, in this case an ex-Marxist, Gareth Steadman Jones, um, where we get vast amounts on the political environment in which Marx was operating and vast amounts on the different people whom Steadman Jones an thinks anticipated Marx and so on and so forth, but Marx himself disappears, which probably was at least Stedman Jones's unconscious motive, since as an, ex, as an ex Marxist, he seems concerned to try and liberate himself from the, uh, the, the uh, influence of, of Marx. So, Stedman Jones's biography of Marx, to some extent, takes, exposes the weaknesses of the contextualist approach in, in caricature. 
Personally, I think it's much more fruitful, and this has been suggested by a number of different thinkers. The historian R.G. Collingwood, the Marxist philosopher Louis Althusser, the philosopher of science Imre Lakatos. If one wants to historicize a text, it's much more useful to start with the problems that that text is trying to address. Part, and this allows the context to emerge because you can sh be sure that the intellectual and political environment of a thinker is partly going to determine the, the problems that they seek to address. But if you uh, focus on the problems, um, you can also address the internal logic of that t text by looking at how well the thinker in question uh, formulates and addresses those, those problems and how far they overcome those problems and in overcoming those problems create, create new ones which may or may not be more, more fruitful. So that focusing on what Althusser famously called the problematic of a theoretical text allows one to avoid this problem of the internal and external history of, of a text. Anyway, to return to Roberts, he emphasizes the political context of socialist debate uh, into which capital is an intervention, so that he traces the relationship between Marx's arguments in Capital, Volume 1, and the uh, ideas of the major socialist currents of the day, in particular the followers of Robert Owen in Britain and Proudhon and his followers in France. Now, I think that's correct, but it's incomplete. The key, and I think one has to say antagonist for Marx, the key person against whom he is writing is Proudhon. Um, if we look at Marx's work, starting with the poverty of philosophy in the mid-1840s, there's a constant polemical engagement with Proudhon. And this relates um, to, on the one hand, to Proudhon's influence on the French left and the French workers' movement in the middle of the 19th century, but it also relates to the strategic centrality of France for Marx and Engels. As revolutionaries, Marx and Engels, um, you can see this very clearly in their, their correspondence, are almost obsessed with France for obvious reasons. France is the country of revolution in 19th century Europe, 1830, 1848, uh, 1871. Uh, Jorge talked about the Marx's analysis in the aftermath of the defeat of the 1848 revolution, Marx's analysis of um, how revolution will, uh, how the revolution will get going again. And he focuses critically on the relationship between France and Britain. He says economic crises, even as in the case of the 1857 crisis and many others in the 19th century, even if they start in the United States, they hit Europe via Britain because Britain is the industrial and financial engine of Europe and to some extent of the world e economy at, at the time. But the political impact is crucially in, in France. So Hogge talked about Marx writing in the book of the crisis, this un like so many of Marx's works, incomplete uh, work that Marx uh, seeks to, in which Marx seeks to grasp the empirical features of the crisis of 1857-58, and he devotes a section to France. Why does he do that? Because he and Engels want a looking for the crisis transforming from an economic event into a resurgence of revolution. And for, for that, France is crucial. And on Christmas Day, 1857, Marx sits down. It's not a really brilliant way of uh, enjoying Christmas. Marx sits down and writes a long letter to Engels in which he tries to explain why the crisis is having a less severe impact in France than it is in Britain and other European countries. And that's because France is so important politically. And this is related to Marx's preoccupation with Proudhon. This goes right through Marx's career. So one of the, uh, as Jorge said, and as many scholars uh, are recognizing, 
the French edition of Capital Volume 1 is very important as a step in Marx's whole creative process, the development of his thought. This is produced uh, as a serial between, in other words, it's not published in one volume, it's published as a series between 18, uh, 1873 and 1875 under Marx's close supervision. Why is he so obsessed with the French edition of Capital? Because he wants to reach the French workers' movement in the aftermath of the convulsive struggle and defeat of the, 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 the commune. So um, Roberts is right to stress Marx's preoccupation with political debate, but I think he underestimates the significance of Proudhon. Why, what is the key difference between Marx and Proudhon? Proudhon argues, and really here he is articulating what is in many ways the common sense of the left, even to our own day, that capitalism represents an unjust distortion of market relationships that, if properly constituted, would offer the worker, still conceived in Proudhon primarily as a small, small producer, the full reward of their labor. So if the market works properly, workers will receive a just reward. They'll reveal, receive the proceeds of their their, their labor. So capitalism is a distorted market economy. And the distortion arises from monopoly, which Proudhon relates to landed property in particular, but which he sees reaching its full development uh, in, ba in the banking system and in credit. So what Proudhon wants is a market economy in which the whole oppressive superstructure of finance has been, has been removed, surgically removed. Now, this is me, me, very reminiscent of many people on the left who see the economic crisis of the last few years as a product of financialization rather than of the economic logic of capital itself. Marx himself, his own theory of exploitation, asserts on the contrary, that exploitation is the normal result of properly constituted market relationships. A market economy, what Marx himself calls generalized commodity production, crucially involves labor power becoming a com commodity. In other words, the ability uh, to work is something that becomes bought and sold under, under capitalism. And the key, one of the key moves in the whole discourse of volume one of capital is in Fred talked about it in part two, the, the transformation from money to capital is where Marx points out in a system of generalized commodity production, crucially labor power is a commodity. This is what makes possible the, um, the worker making a bargain with the capitalist that leads to the worker creating surplus value for the capitalist in once the worker enters what Marx calls the hidden abode of production. So exploitation for Marx is normal in capitalism and it takes place in production, not in, not in finance. And this argument isn't simply, simply the basis of the whole theoretical construction of capital, but it's crucial to Marx's political, um, the way in which Marx seeks politically to differentiate himself from Proudhon. Um, now, this doesn't mean that Marx ignores finance. As Jorge brought out, Marx starts his work on the Grundrisse um, in response to the development of the crisis of 1857-58, uh, which is initially a financial crisis. And if we look at the Grundrisse, um, it's it, the, the first substantial section of the Grundrisse um, is the chapter on money, an enormous text discussing the theory of money. And this is, doesn't just take the form of a general discussion of the theoretical basis of financial crisis. It takes the form of a critique of a Proudhonian text on monetary reform. Because for Proudhon and his followers, 
If the fault with capitalism lies at the level of banking and finance, what you need is to reform the monetary system so labor is justly rewarded, and Marx seeks to demolish this. And in doing so, he draws on the already sophisticated theory of money that he has formulated in uh, a text we haven't discussed, but which Lucia Pradella, who will be talking tomorrow evening, has studied extensively. The London notebooks that Marx composes when he first comes to England in exile in the early, early 18, 1850s. Now, um, but the controversies that Marx is engaging here with his fellow socialists raise the question of the theoretical foundations of what already in 1857 he's calling the critique of political economy. If, as, um, if we look at the, the anti-capitalist left, if you like, in the middle of the 19th century, um, their critique of capitalism tends to draw on or rely on the labor theory of value, which is first rigorously formulated by David Ricardo in his book on the principles of political economy and taxation, first published in 1817. Roberts, it's one of the great weaknesses of Roberts' book that he barely addresses the importance of Ricardo for Marx. He barely mentions Ricardo, whereas Ricardo is hugely important for, for, for Marx. Um, but for the most of the left of Marx's day, the labor theory of value is the basis of a normative critique of capitalism. In other words, um, if, if the labor theory of value is true, then labor creates all new value. So why does the capitalist get these profits? Surely this is a theft from the, from the workers. This is unjust. And in some way or other, Proudhon, the Owenites, and so on, they all rely on this normative critique of, of capitalism. This can't be Marx's argument, because he's trying to show that exploitation isn't a violation of the labor theory of value, but is a consequence of the operation of a capitalist economy governed by, um, governed by the, law, the law of value. But there's a problem here. In first challenging Proudhon, Marx relies on Ricardo. If you read um, The Poverty of Philosophy, Marx's first critique of Proudhon, he writes it in economic terms. He's an orthodox Ricardian. But as time goes on, he becomes increasingly aware of um, the weaknesses in, Mar in Ricardo's theory. So uh, Ricardo has uh, accepts the uh, quantity theory of money. This means that he legitimates the kind of mid-19th century version of monetarism associated with the so-called currency school in Britain. Marx draws on the empirical, empirically sophisticated, or th although theoretically weak, critique of the currency school offered by a group of economists known as the banking school. Important people, largely forgotten now, such as uh, Thomas Took and, uh, and John Fullerton. But how can Marx rely on Ricardo for the labor theory of value, yet reject his monetary theory for the kind of critique offered by the, the banking school? More fundamentally, from virtually the first appearance of the principles, its two crucial weaknesses were visible. One, how does Ricardo's labor theory of value account for the exchange between labor and capital itself? If labor is the source of value, how is the value of wage labor determined? The, the predecessors of monetarism, people like Samuel Bailey in the, 19, in the 1820s are already pointing this out as a weakness of Ricardo's argument. Secondly, and Fred touched on it, how is the labor theory of value uh, consistent with the equalization of the rate of, rate of profit? Because if you have an equalized rate of, rate of profit, then the value um, appropriated by individual capitalists doesn't reflect 
the production conditions and in particular the labor performed in their particular firm or their particular sector. These are the two great anomalies of Ricardian, Ricardian theory, theory. Therefore, Ricardian theory requires a critical reconstruction if it is to be the basis for a critique of political economy that can not simply criticize capitalism but overcome the weak intellectual weaknesses of the rest of the left of Marx's day, of Proudhon, the Owenites, and so, so on and so forth. And what we see in those manuscripts that Jorge talked about is this process of uh, critical reconstruction that um, uh, Marx so pain painstakingly but incompletely um, undertakes. Sorry, how much longer have I got, Joel? Ten minutes. Okay. Right, I'll try not to torture you for too, too long, particularly because I'm coming to, I'm going to talk about, uh, talk about Hegel. Now, Roberts is very dismissive of those Marxists who see uh, capital as a kind of realization, an empirical application of Hegel's science of logic. And he's right to be so. You can't compare the most final versions that we have of the critique of political economy in volume one of Capital and also the drafts of volumes two and three and see these as, in any serious sense, a realization of a Hegelian, Hegelian logic. But it's nevertheless true, so Roberts is right to say you can't treat the science of logic as the template of Capital. Nevertheless, Hegel is very important for Marx. And not just because famously Marx uh, reread the sounds of logic while he was writing the Grundrisse. Um, this is because um, Marx. Um, sorry, I'm deciding what to what to. This is this is this is related to another problem with with Roberts's argument. Roberts argues that. Uh, you have to focus primarily on volume one of Capital because this is, as he puts it, Marx's speech act. In other words, this is the work that Marx actually, actually published. And it's perfectly true that Capital Volume One is a crucial political intervention for Marx. Marx didn't, there's an image of Marx just sitting in the British Museum working on Capital. This isn't, these aren't the conditions in which he writes Volume 1. He writes Volume 1 as the leader of the International Working Men's Association, the first international, the most important leader, engaged in a series of major political battles uh, over solidarity with the North in the American Civil War, over um, the, um, the question of solidarity with the crucial in the British workers' movement, solidarity with the Irish struggle for independence, and after Marx finishes Capital, of course, with the, uh, the, the solidarity with the Paris Commune. So Marx writes Capital as a political leader, and this is reflected in the work. For example, the great chapter 10 on the working day, where he shows the class struggle at work within capitalism in the battle over the, the, work, the working day and, and, and so on. But the published version of Capital, Volume 1, is simply one stopping point in this continuous process of research and continual self-criticism and, um, and revision that we see Marx engaged in at least from the late 1850s onwards, but arguably from 1850 onwards. I like very much Jorge's formulation about the conceptual fluctuations between different different texts, uh, different manuscripts. Um, Mar the, this is the fundamental reason why capital is never completed. It wasn't just Marx, you know, got old and died. It was also because he was never satisfied with what he wrote. So he constantly was taking manuscripts back to revise them. Engels almost physically forced him to publish the first volume of Capital. And Marx knew that Engel, 
that if he hadn't died, Engels would have killed him if he discovered how incomplete the second and third volumes were at the time of, time of his, his, his death. Um, but, and therefore, if you want to understand what Marx is doing, you have to look at this constant process of revision and the arguments that, as Jorge argued very well, are found in uh, fully articulated, or most fully articulated in the later text. Okay, where does Hegel come in here? Yeah, Hegel come, comes in here beca because he offers some crucial critical pointers. First of all, Hegel offers a con conception of knowledge as the comp comprehens comprehension of a complex internally articulated totality, in this case, the capitalist mode of production. So there's that famous phrase in the, the 1857 introduction to the Grundrisse, where Marx says the concrete is the concentration of many determinations, hence unity of the diverse. Secondly, most complex, and I don't have time to talk about this here, but um, I hope my book, Deciphering Capital, will appear in Brazil, and then you'll be able to follow the, all the loving nuances that I've uh, um, obsessively applied to this. Hegel offers Marx the model of a non-empiricist approach to science, where science is understood as a process in which knowledge is formed through the progressive introduction of more concrete determinations, the famous rising from the abstract to the concrete that um, Marx inv invokes in the 1857 introduction, and also their more particular Hegelian arguments that Marx uses. For example, the dialectic of universality, particularity, and individuality. The Grundrisse is the text where Marx uses the um, the, the, um, the science of logic most systematically. Um, even here, Marx is nervous about it. He's worried because he knows Hegel is an absolute idealist. In other words, Hegel sees the self-development of the absolute idea as the moving principle of history, and this is not Marx's idea of how history works. We know how Marx thought history worked through the class struggle. So Marx is... Um, he's worried about drawing on Hegel, and so you have that nervous discussion in the 1857 introduction where he distinguishes between the concrete in thought and the real subject that is the pre presupposition um, of, um, of the, the concrete in thought. But nevertheless, he uses Hegel in a way that allows him to make um, useful distinctions, for example, the distinction between uh, capital and general and many capitals that, fr that Fred was, was, was talking about. However, it's very important to understand that the arguments in the Grundriss are only a starting point. I agree, agree with a great Latin American commentator on capital, Enrique Dussel, when he stresses the importance of the 1861-63 manuscript. This is the real analytical laboratory through which Marx forges the concepts of capital. And, um, and Jorge is absolutely right that uh, Marx's critique of Ricardo's doctrine of rent um, in, in the 1861-63 manuscript is very important because it's through that that he formulates the transformation between values and prices of production that Fred talks about that. Here, Hegel is of great methodological importance because Hegel um, offers an alternative to both the naive empiricism, as Marx sees it, of Adam Smith, but also the narrow deductivism of Ricardo, um, and uh, in particular through the notion of the different, increasingly more concrete stages of the, the argument that an analysis moves through, that is reflected in the movement from the, in Marx's initial presentation of the labor theory of value at the very beginning of the book, and the uh, part one on the commodities and money, and the increasingly concrete analysis of the actual workings of capitalism as a system, um, that is very heavily indebted 
indebted to, to, to Hegel, but in the process of elaborating his analysis, Marx moves away from some of the positions he takes in the Grundrisse. So, and this is a disagreement Fred and I have. I don't think Marx sticks to the capital in general, many capitals distinction, uh, in particular in Capital Volume 1 and the 1864-65 manuscript. In particular, Marx brings competition in at crucial points in the argument uh, to show how capitalists are motivated to make technological innovations because they can gain surplus profits compared to their rivals. A crucial argument in Chapter 12 of Capital, uh, Volume 1, to show... Uh, how the concentration and centralization of capital is a driving force of capitalist development, chapter 25 of Capital, Volume 1, and in the first three parts of Volume 3, where Marx talks about the formation of the rate of profit it, um, and its, and its equ equalization. So competition comes in in certain dosed parts of Marx's argument in in the, the most final version that we have of, of, of capital. So we get a much more complex and differentiated argument than uh, is set out in the Grundrisse for all the genial intuitions that we find, find there. Okay. Um, just uh, in, 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 in conclusion, just two, two, two final points. Marx is, um, one of the things that one has to acknowledge is Marx's uncertainties. He moves away, as I've suggested, from positions he takes early, early on, particularly in the Grundrisse, but he's nervous about this. So he brings competition in. Uh, he talks in great detail about the workings of the credit system, but then he's embarrassed by this and says, oh, this is just preliminary work, uh, the full analysis will be found later on, although it was never done. And it's important to recognize the uncertainties and Marx's lack, lack of sureness in certain instances. But what we have is a real synthesis uh, and a new s synthesis. Um, and to understand a new synthesis that is irreducible to either its sources or its context. To understand the development of this synth synthesis, we need to put Marx in relation to a, tr a triangle. The French and British socialists who provide the political context of debate, Ricardo as the culmination, the problematic culmination of political economy, who offers Marx's problem situation, and Hegel who offers Marx a methodological resource. I just want to emphasize this is different from Lenin's classic distinction between the three sources and components of Marxism, which um, Lenin describes as French socialism, English political economy, a strange formulation since Adam Smith was Scottish, uh, and German philosophy. Um, this is different from, from Lenin, partly because the role of the three is more differentiated, partly because I think one has to emphasize that Marx isn't just his sources added together. Marx plays an active role in relation to these. Capital, I argue in my book, Deciphering Capital, is not a subject, but a relationship or a structure. But Capital, the book, undoubtedly has a subject. And in honor of the labor theory of value that Marx rescued, we shouldn't forget his labors. Heroic, unfinished, but still the basis of any critical engagement with capitalism. That's it. Quero agradecer aos colegas da mesa, fizeram todos exposições que considero brilhantes, tenho certeza que a, o, a nossa plateia também, o público. É, e até temos tempo para perguntas, e, é, mas antes eu queria fazer aqueles tradicionais avisos, voltamos, o evento não acaba hoje, está ok? É, a, embora tenha a sessão festiva agora, é que não consta na programação, mas faz parte da, da organização do evento. 
Mas lembre-se que a gente volta amanhã, de manhã, às 10 horas. O NEP trabalha com horários que consideram a sessão pós-plenária. A gente volta às 10 horas, um horário humano, tá ok? Dá para todo mundo descansar e vamos até uma hora da tarde. É, com a, a primeira sessão de apresentação de trabalhos. A plenária de amanhã continua discutindo o capital é, e tem como título Capital no Século XXI, Permanente Incômodo. Falarão Lutia Pradella, da, do King's College, Londres, de Londres, José Paulo Neto, nosso querido é, companheiro da UFRJ, e é, é, essa mesa é, de amanhã temos dois membros do NIEP, Zé Paulo é um e Marcelo Carcanholo outro. A gente é, usualmente se representa por um único membro, mas não resistimos à tentação de trazer o Zé Paulo para essa mesa. É, o evento continua, amanhã as demais sessões serão apresentadas, para a gente ter mais tempo de, de, de perguntas, mas só queria dizer sobre a secretaria. Quem não teve tempo hoje de se credenciar, pegar certificado, etc., etc., a secretaria vai estar aberta ao longo de todo o evento, mas agora na sala 519, lá no quinto andar, tá ok? Ela não vai ficar mais aqui embaixo. Aqui embaixo vai ficar só a venda das nossas camisas, que todos vão comprar certamente, tá ok? É importante as camisas, não só porque as camisas são bonitas e vocês vão ficar bonitos nelas, mas também porque essa é uma fonte importante de financiamento desse, desse evento. Por favor, levem um presentinho para casa. É, eu vou abrir para perguntas e é, com a tradicional recomendação, pedido, exigência, etc., de é, zelo pelo tempo, tá, okay? a, a plateia, todos nós viemos aqui assistir os palestrantes. É, então, é, por favor, tenham o cuidado de dirigir aos palestrantes perguntas, questões, é, evidentemente com o menor tempo de elaboração possível, para que a gente tenha o maior tempo para ouvi-los. O microfone está com quem? Alô? Tá. Bom, boa noite. Primeiramente, é, queria agradecer é, as palestras, as excelentes falas. É, eu tenho, na verdade, muitas perguntas, mas eu vou começar é, fazendo uma pergunta para o Jorge. Quando ele, é, você falou muito de como a crise mundial de 1857 foi fundamental para o Marx sentar e elaborar o plano dele é, de obra e começar a rascunhar o, o Grundris, né? que, na verdade, é um rascunho já do, do capital. Mas, no próprio capital, a gente vê é, que a, a crise aparece bastante ali, de uma forma integrada à própria à teoria do capital, mas é, eu, eu, naquele plano que o Marx desenvolve em 1857-58, a crise estaria lá naquele último livro de é, Mercado Mundial e Crise. Eu queria saber de você, como é que você é, vê isso? Será que ele é, incorporou é, todo aquele conteúdo, daquele plano de 1857 ao capital? Ou era algo que ele ainda estava trabalhando, ele ainda ia é, elaborar mais? É, aliás, parte da, disso ele escreve até no, como confusão né, nos manuscritos é, originais, o que é bastante interessante. É, Para o Fred, é, eu queria é, perguntar é, sobre, na, naquele plano mesmo também, os salários, né, de, é, o livro sobre salário, na verdade, foi incorporado, segundo o Rosdowski, no livro 1 um do, do Capital. E, e, e se você vê isso como com algum estranhamento, porque ele fala sobre a transformação do valor da força de trabalho em salário. Por que, que isso estaria ali no livro 1 um e não lá no livro 3? Ou então, é, se ele alterou aquele plano que ele tinha feito no Grundris, é, ou não, de que forma? E para o Alex, bom, eu já faço muitas perguntas para ele, mas é, eu... Um ponto é, que eu queria perguntar é sobre é, a renda da terra, que você falou que o, é, a discussão do, com o Ricardo foi fundamental é, para o Marx, e aí eu queria entender como é que isso funciona. Obrigada. Vamos fazer em blocos, né? Pedir, pegar mais dois. Tem um companheiro ali, tem depois Raquel aqui na frente, que eu tenha visto. 
Oi, boa noite. Meu nome é Bruno. Bruno, é, só te... uma coisa. É, é, Janina foi bem disciplinada. Eu vou pedir que vocês recordem que nós temos tradução simultânea. Então, é, é, respirem para falar mesmo. A Janine respirou. Porque o pessoal da tradução precisa é, fazer inteligível para os... Eu tenho uma pergunta para o Grespan, uma para o Mosley e uma para a mesa. É, Grespan, uh, eu gosto muito da tua interpretação no negativo do capital e eu queria saber ouvir um pouco de você, o papel da taxa de lucro e da discussão da taxa de lucro na teoria da crise do Marx, e qual seria um passo que um economista poderia dar para trabalhar com dados empíricos? Qual é a mediação da teoria para a empiria? Para o professor Mosley, eu gostaria de perguntar se, na interpretação dele, a taxa de lucro é um determinante do investimento, ou da crise, ou seja, a relação entre taxa de lucro, investimento e crise. É, e se existe alguma discussão nesses manuscritos econômicos, muito parecido com o que o Heinrich diz, da relação entre como o Engels montou o texto e que o Marx talvez não tivesse tanto acordo com como o texto acabou sendo apresentado, enfim, o que, que se diz sobre taxa de lucro nesses manuscritos. E a pergunta para a mesa é a relação da presença do Hegel uh, no capital. O que, que vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre Hegel no capital? Obrigado. Eu eh, não sei se a gente, se tivermos três perguntas de cada um, talvez a gente saia daqui ao final do. Eu só tenho uma, eu só tenho uma. Vamos lá. <risos> só tenho uma. Boa noite, obrigadíssima pela, enfim, por tudo que tivemos a possibilidade de aprender aqui hoje. Minha pergunta é sobre a distribuição da mais-valia. Uh, o Marx, isto é referido com muita ironia e piada pelo Engels, na, pelo Franz Mering, aliás, que é o Marx com as revoluções de 1848 aprendeu que nunca mais uh, a burguesia se vai apoiar no proletariado para fazer uma revolução. Isso acabou aí. E, portanto, a ideia de uh, alianças circunstanciais com frações aristocráticas, etc., vai ser o padrão. Isso vai ser, aliás, essencial para desenvolver depois a teoria da revolução permanente. Um, e é muito curioso que hoje a maioria dos países da Europa, não sei se a maioria, mas eu estava aqui a fazer contas e já, já tenho uns oito ou nove na cabeça, são monarquias. São monarquias. Um, e um dos principais debates na Europa, na discussão dos orçamentos, é a política agrícola comum. Ou seja, é o peso da propriedade da terra, em grande medida ela está, aliás, na mão ainda de algumas monarquias. E eu acho isto muito curioso, de como é que isto, como é que estas escolhas, porque isto demonstra uma certa autonomia da política, e alguma, eu concordo com a irracionalidade da competição, mas há alguma autonomia estratégica da burguesia nas suas alianças de dominação. Porque, por exemplo, da mesma maneira que os camponeses foram essenciais para derrotar a Comuna de Paris, Hoje, a estes pequenos médios camponeses ricos, onde se distribui este valor, é fundamental para uma estrutura política na Europa, em alguns destes países. Portanto, era fazer um bocadinho esta relação que tu chamaste a atenção. E, se puderem comentar isto, eu acho que é um tema que pode ser interessante. Obrigada. Obrigado, Raquel. É, acho que a gente pode passar para as respostas e, se sobrar algum tempo, voltamos à plateia. É, quem, quem começa? Jorge? Bom, um, obrigado pelas perguntas. Vamos ver aqui, tentar responder rápido. É, sobre o plano dos seis livros, é, sabe que existe uma discussão... Eu fiquei... Um, ah, está tá, tá para ouvir? Está. Eu fiquei, eu agora eu vi uma discussão, eu achei interessante um especialista, o, o, justamente o, o, o editor desse livro, uh, desses manuscritos do Marx, do livro 3, do Capital, de mil, que foi publicado pela Meg em 1992, né? Chama Folgraf, Kalerich Folgraf. Ele uh, lançou uma ideia de que esse negócio dos seis livros lá do Marx é foi uma, uma retórica, um papo furado com, com o editor. É, quer dizer, o Marx não estava pensando em escrever esses seis livros. 
Isso é uma ideia interessante, eu ouvi isso, é muito interessante. O Marx não estava pensando, de fato, em escrever os seis livros, por isso, inclusive, ele não detalhou os outros cinco, só o primeiro. Só o Capital, o primeiro lá, ele estava levando a sério. É uma ideia. Enfim, o Calerich não está aqui para defender essa ideia, eu não, não posso dizer nada. Mas, a respeito dessa questão, hum, de qualquer maneira, o plano dos seis livros, o livro, só no livro sexto apareceria a crise, mas, enfim... Hum, Talvez a crise que fosse aparecer no livro sexto fosse ligada justamente com o mercado mundial, que é o nome do livro sexto, né? O mercado mundial e as crises. Então, quer dizer, como é que nesse nível se completam todos os, os, os a crise como um fenômeno completo, digamos, essa coisa da 1857, né? O Marx estava fez o plano nesta época, o plano dos seis livros, 57, 58. Como é que então hum, ele estava influenciado pela ideia da crise de 57 para pensar então que uh, com, com, no mercado mundial é que a crise tem o seu fenômeno completo. O que não quer dizer que a crise não esteja inscrita já desde o primeiro momento em que o capital se articula, como logicamente, né, na relação dele com o trabalho assalariado. Então ali já está contido o, o, o vamos dizer assim o começo. Da, da, do pensamento da crise, né? do, do conceito de crise no Marx, que vai sendo desenvolvido ao longo da obra e que, quando chega no final da obra, é, digamos, no final que ele tinha projetado, no mercado mundial, apareceriam, é, apareceria a crise como um fenômeno mundial, como um fenômeno completo, amplo, totalmente explicado, digamos, ou né? dentro do possível. Mas não quer dizer que ele não vá sendo explicado desde antes. Então, mais ou menos essa ideia. A mesma coisa acontece em relação aos outros livros, quer dizer, tudo vai sendo de certa maneira incorporado no livro no livro principal, no Capital. Menos aquele livro do Estado, mas enfim, isso são outros outra, é, são outra que é o quarto livro, né? Isso é uma outra questão. Então, sobre é, a, essa questão empírica, puxa, Bruno, esse é problema parece simples, mas é um problema difícil, porque de fato aí tem que, tem que definir o que é lucro. Né? Então, o lucro líquido, o lucro depois de pagar os impostos, ou o lucro é, é, livre da, do pagamento da, dos juros para os banqueiros, enfim, tem aí definir bem o que significa lucro. Uma vez que se consiga uma boa definição de lucro, isso é o problema mais complicado, aí o cálculo empírico fica razoavelmente fácil. Né? Mas o problema é definir, então, é, que conceito de lucro que se tem. Então, tem um grande debate com a crise de... É, agora de 2008 em diante, um grande debate nos Estados Unidos, por exemplo, entre os marxistas americanos, sobre, é, sobre a queda da taxa de lucro. Então, tem um conhecido, né, o Andrew Kleiman, que está falando que existe uma tendência secular da queda da taxa de lucro, interpretando Marx, digamos, ao pé da letra, e demonstrando isso empiricamente. E as pessoas que contradizem o que ele fala, no, enfim, né, eles estão dizendo justamente que, que a definição de lucro dele não é adequada, por isso, isso, aquilo. Então, quer dizer, toda a dificuldade é isso, é você conseguir uma definição é, qualitativa, conceitual, né, da taxa de lucro, para que você possa, então, a partir daí, estabelecer os seus cálculos. E aí, no fundo, essa é a discussão. E eu não tenho uma resposta para te dar nesse sentido. E... Sobre Hegel no Capital, é, bom, isso realmente era uma, tema para uma mesa inteira. Né? O Alex aqui falou um pouco é, sobre esse assunto. Né? A única coisa que eu posso fazer é uma, uma piada, vou fazer. Né? Que o, o Hegel, o Marx diz no começo que o Hegel, ele até flertou né? aqui e ali com a, no primeiro capítulo e tá? Eu digo, a brincadeira é, a piada é, que flertou o quê, meu amigo? Confesse, né? você casou, teve filhos, etc. Quer dizer, a relação é muito mais profunda do que simplesmente um flerte. Né? E o interessante até é conversar por que, que então, uh, Marx não assume completamente uh, que foi mais do que um flerte, etc. De certa maneira, é isso, um pouco o que o Alex falou. Quer dizer, um, Hegel é o... Quer dizer, ele vai, ele vai dar para Marx esse padrão, essa ideia de uma totalidade que é contraditória. Né? Então, se você tem uma totalidade, uma totalidade contraditória. Então, essa é a totalidade que o capital forma. 
Né? Então, pensar num todo contraditório, e, portanto, aí que ele se automovimenta em função da tentativa de permanentemente resolver a sua contradição, mas essa resolução da contradição repõe a contradição. Então, isso, esse é o elemento fundamental, o tal do caroço racional da dialética hegeliana. Mas só, enfim, é difícil ser rápido, mas, enfim, no final do, 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 do pós-fácil da segunda edição do Capital, Marx diz que a dialética hegeliana tinha virado moda na Alemanha, porque ela mistificava o existente, ela, de certa maneira, ele diz, ela encontrava o elemento positivo que tinha no negativo. Por isso que ela tinha virado moda. Né? Quer dizer, em tudo que existe de ruim, encontrar um elemento bom, ótimo. Mas o que Marx faz, a minha dialética, ele diz, é crítica e revolucionária, porque ela encontra, digamos, o elemento negativo no positivo, e não o contrário. Em ambos tem uma relação entre positivo e negativo, só que no Hegel é o positivo que vence, que predomina em Marx, no, quando ele analisa o capital, é lógico, né? é o negativo que predomina. E Raquel, puxa, a tua questão é mais longa ainda, mas eu acho que é, é muito, muito importante essas alianças de classe. É claro que tem uma autonomia para o político, uma autonomia relativa, é lógico. Né? E existe todo um conjunto aqui de, de elementos na distribuição da mais-valia que tem isso e, e, de fato, o peso das classes médias ou, digamos, da pequena burguesia, das novas pequenas burguesias, isso aí é fundamental na, na equação política do mundo atual. A gente está sentindo isso na América Latina, Brasil, etc., né? Europa também. Então, realmente, claro que tem uma autonomia para isso. Eu concordo totalmente com você. Contigo. Vamos ao Fred. Thank you for your questions. Um, first, the transformation of the value of labor power into wages. I think Marx explains in part one of volume three that because there's a connection between the transformation of wage, of the value of labor power into wages, right? Because labor power, well, a connection between that and the transformation of surplus value into profit. Right? So the transformation of value of labor power into wages is like an initial step uh, uh, that leads to the transformation of surplus value into profit in volume three. And the connection is see, the labor power is the source of surplus value. But if you transform the val value of labor power into wages and therefore get rid of the The, the concept of, of, of labor power, then wages is just a form of income. Right? Profit is another form of income, uh, and profit goes to capital, right? And, and so uh, instead of surplus value produced by labor power, you have wages go to workers and profit goes to capitalists. And, and so I think that's, that's the connection, and that's why he added wages to volume one as kind of preparation. Uh, for the later transformation of surplus value into profit in, in, in volume three. And, and that was, you know, not the full book on wages that Marx had in mind, you know, in his earlier six book outline, right? That that was just a piece and that it was a piece that fit in with uh, the still fairly abstract uh, theory of capital uh, in, in, in the three volumes. Um, uh, how much did, did Engels change, uh, I think your question was, uh, uh, about profit and the rate of profit? And uh, actually, uh, I think you'll be happy to know, I was happy to discover, that parts two and three of volume three, right, which are arguably the most important parts, the transformation problem and the falling rate of profit, are uh, uh, parts that Engels changed the least uh, in, in volume three, that Jorge already mentioned that uh, the, the main changes that were made uh, were to part five on interest. And the reason is because part five was just a mess, you know, it was just a kind of mass of research notes and excerpts. And after the first four chapters, uh, it was actually uh, the, the, the last half of section five that 
is the, was the most unfinished in Marx, and therefore Engels had to work the hardest to finish. But part two on, on uh, prices of production uh, and the transformation of uh, profit into average profit, uh, uh, there are very few changes, uh, the, and, and uh, that Marx Marx's part was in fairly finished form. And the same, there's a few more changes in part three on the falling rate of profit. Uh, uh, but uh, it's still basically, I mean, what Engels did primarily was to give the volume better structure and, and more, more. He turned, Marx just had seven chapters in the whole book. Right, so Engels turned the chapters into parts and divided them up into chapters and, and sections. So he gave it more of a structure, but the basic content in most cases uh, was pretty much the same. And I want to uh, comment on uh, something that uh, uh, Jorge mentioned about um, the mega editors and, and their their argument uh, that uh, that. Uh, uh, that capital was so unfinished and that Marx himself at the very end was still very uncertain uh, and that and that you know was contemplating major changes um, uh, I really disagree with that I mean I think the mega editors are to be thanked forever for the tremendous job editing job that they've done and you know I mean it's really it's really tremendous now that we we have access to at least all the drafts of capital now. Section two is now finished, right? That the last volume was published uh, uh, a couple of years ago, right? And so, but, you know, they m consistently make this argument that, you know, in the end, Marx was reading about Russia and the credit system in the US, and maybe he was still uncertain about the basic structure. Now, there were many things left unfinished, and, and there was still Marx work to do, and Marx was obsessively trying to rethink and, 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 and revise, right? But I think what was absolutely set in his mind was the basic logical structure of the production and distribution of surplus value, right? Uh, I think that, Mar that Marx was not bringing, calling that into question or doubting that. Uh, he discovered that uh, logical structure or articulated it for the first time while writing the Grundrisse, right? And while rereading Hegel, right? And the famous letter uh, where he says, you know, reviewing Hegel's logic has been of great service uh, uh, to writing uh, my book on capital, and he says specifically with respect to the concept of profit, right? And I think what he was articulating there, and I've written a paper on this, uh, is that Marx's concepts of uh, are two levels of abstraction, the production and distribution of surplus value, was inspired to a large extent by Hegel's logic of the concept and the distinction between universality and particularity the general form of surplus value and the particular forms of surplus value. And I think this was, this was uh, 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 not what a lot of people talk about when they talk about Hegel's service to Marx, but I think that was the main thing, that, that he, he, he saw uh, that uh, the universal is determined first, right, the, the general form of surplus value, and, and then uh, the universal is, uh, 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 it kind of evolves into specific particular forms uh, through the uh, distribution of surplus value. Uh, so, um, and uh, with respect to um, Alex's comment on competition, um, yeah, I'm not sure exactly what I think about that because I think one thing, you know, just to emphasize again, I think the distinction between the production and distribution of surplus value is, is, is fundamental and central to the whole book and remained his logical method throughout. He referred many times to this distinction as the, distinct, the levels of abstraction of capital in general and competition, right? So, uh, but he also invoked competition uh, in the places in volume one that 
uh, Alex referred to. So, I mean, maybe Marx was not using competition in, in a particularly consistent way, uh, but uh, he also sometimes referred to this distinction as between capital in general and many capitals. Uh, and, and perhaps uh, that's a better way of putting it than uh, 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 capital in general and competition, which doesn't uh, kind of contradict the uh, the role of competition in in in, in volume one. But what I would uh, uh, insist on again uh, uh, is is the importance of the distinction between the production and the distribution of surplus value, which then solves the transformation problem and makes the whole of volume five uh, uh, a unified theory of the particular forms uh, of surplus value. Uh, and uh, uh, I find no indication uh, in, in the manuscripts that Marx was calling that into question uh, uh, in any way. Thank you. Obrigado, Fred. Okay, I, I'm sure we're all tired, um, so I'll try and be quick. Famous last words. First of all, the idea that the six-book plan that Marx outlines in the late, 19, late 1850s is rhetoric just seems to be complete nonsense. <laughs> I mean, he repeatedly talks about it in correspondence as well in, as in the preface to a contribution to critique of political economy. And as late as the 1864-65 manuscript, he makes implicit references to the structure of that, that plan. So it's, it's there as an organizing framework, but I think it's one here, I agree with Rostolsky, that he finds himself forced, partly for practical reasons, but more because, he, because of how the process of re critical reconstruction develops to, uh, to, to abandon. So that's... Point number one, Janaina asked me about um, the role of rent in Marx's elaboration of his theory of value. Um, I mean, it's partly an element of accident. Um, while he's writing the 1861-63 manuscript, LaSalle writes to him saying, I lent you a book on the theory of rent by a German economist called Robertus. Uh, can you return it to me? And Marx you know, like a lot of us, says, oh dear, I haven't read this book, starts to, you know, reads it, but unlike the rest of us, then writes several hundred pages trying to solve the problem of the Ricardian theory of rent, which partly, as Georges said, is, um, you know, the problem of an anomaly. You know, rent, rent seems to be an appropriation of value where the landowner... And this is partly, I think, what Raquel was referring to, makes no productive, productive contri contribution. But also in overcoming the limitation of Ricardo's theory of, of rent, Marx um, develops the general model of the relationship between values and prices of production that Fred talks about. So it, it acts as, like I said, as, or like Dussel says, as a kind of the problem of rent acts as the laboratory in which Marx makes the critical theory, uh, uh, breakthrough in his theory of um, in, in his theory, theory of theory of value, and it's it's a fascinating example because it shows that there isn't just some abstract logic that drives Marx's arguments, but quite particular, indeed, rather mundane factors. Thirdly, on Hegel, I did say something about this. I'll be provocative. Uh, the philosopher Wittgenstein said that we should see philosophy as a ladder that we climb up, and once we've used the ladder, we can throw it away. Now, I think that's a bit like how Marx uses Hegel, which is, I didn't, I didn't get into the area of any sexual metaphors, um, which um, Georges kind of pointed us a bit to, to, <laughs> towards, because I think that's much too, much too dangerous. Marx makes a very deep use of Hegel in the Grundrisse. So I think in successive manuscripts, Hegel is still there in all sorts of ways, but in a much weaker way. And therefore, you know, going back to what Fred was saying, it just doesn't seem, you know, it's, you know, there's, with Hegel, there's this triplicity of universality, particularity, and individuality, that by the time we get to the, the final 
to volume one and the, the final drafts of the other two volumes just isn't there anymore. We don't have two levels of determination. We have how many? 20, 30, 40, 50, if you work your way through the th across the three volumes. I mean, I agree with Fred that Marx never abandons the priority of the production of surplus value over the distribution of surplus value. And Fred's work on this is extremely helpful and has clarified things, certainly for me. But there's a much more complex um, model of determination or determinations in, in uh, the final drafts of capital than there is uh, early on. Finally, Raquel asked about the land question today. It's hard for someone in Britain to answer it about their own society because now um, more people work uh, in industry in the British countryside than work in agriculture. Uh, and this reflects the very acute capitalist development of agriculture in Britain. Sure, there's still dukes and emirs from the Middle East and so on who have their estates and so on, but it's a very, very, very highly capitalized agriculture. Clearly, in other parts of Europe, in southern Europe, and if, you know, I'm speaking in the land of the MST, in countries like Brazil, uh, agriculture takes, the, the, the integration of agriculture into capitalism takes very different forms, and there are all sorts of possibilities for building alliances between urban and rural workers and the, the small producers of the countryside where they have survived in, 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 in some form. But for me, the model here is, is Lenin and his writings on the agrarian question, starting with the development of capitalism in Russia, but taking, uh, undergoing major changes in Lenin's writings, particularly after the, on the agrarian question after the revolution of 1905, where he's constantly trying to refine and modify to get a clearer analysis of the place of agriculture in Russia's political economy, of course, from Lenin's point of view, from a strategic point of view, in order to build the kind of class forces that can destroy Tsarism and open the road to, to socialism. And what we need to do, in a way, this is where Lenin is closest to Marx in the kind of rigor that he, uh, or one of the places he's closest to Marx, the rigor with which he addresses the, the agrarian question in, in Russia. And I think that's a model for us when we're trying to understand what's going on in different parts of the world. But I just don't have the knowledge to say anything more serious about it. Fred pediu, Fred pediu mais um comentário. Yeah, just one more quick comment. Uh, Alex mentioned earlier uh, Enrique Dussel, uh, Marxist philosopher, Argentinian, uh, live in Mexico, many of you know, I'm sure. Uh, and he has argued that now that we have all the drafts of capital have been published, right, that this now makes possible a new era uh, in, in Marxian scholarship. Uh, he, he calls it the second century. Uh, of Marxian scholarship and has argued that uh, that the second century can be a whole lot better than the first uh, because now we have uh, uh, the complete drafts and can see the development of Marxist thinking, the, uh, uh, perhaps the difficulties or whatever that we can uh, 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 work on. But uh, uh, I agree with Dussel. I, I think I think that now we have uh, a, a much richer possibility of uh, of uh, further developing Marxist theory, and I happen to think that uh, uh, Latin American Marxists are probably going to lead the way uh, because you have uh, the, the 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 most uh, people engaged and and the most forefront thinking, and so. Uh, I'm, I'm looking forward to the leadership of uh, Latin American Marxist in the second century of Marxist scholarship. Thank you. Eu fiquei eh, particularmente feliz que, que houve divergência nessa primeira mesa. Essa é um pouco a cara do nosso grupo, do NIEP. O NIEP não é um, 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 um grupo eh, doutrinário. A, a gente comporta leituras diversas 
do Marx, no, de, de Marx e da própria é, conjuntura política no, no, no grupo. Temos é, divergências muito profundas entre os companheiros do grupo e isso me parece, é, conviver com essas divergências é o que tem feito o nosso grupo é, prosperar ao longo de todos esses anos. Eu espero que nas outras mesas do colóquio divergências como essa venham a aparecer. Obrigado. Até amanhã.